ภาพค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะคะขอบคุณท่านวิทยากรแล้วก็อันนี้เป็น Open Forum ของเอ็ดดานะคะเป็นบทบาทหนึ่งที่รัฐพยายามที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการคุยกันทางวิชาการการคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเรามีกันทุกสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยเรามีทุกสัปดาห์ในเรื่องของกฎหมายดิจิทัลเสาร์นี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของกฎหมายข้อมูลส่วนคนเอาร่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็สําหรับหัวข้อวันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องแค่ชื่อหัวข้อก็ชาเลนจ์แล้วนะคะเป็นเป็นอะไรที่ก็มีการวิจารณ์เหมือนกันว่าแม้อ่านชื่อแล้วเว็บไซต์บล็อกกิ้งเขาก็วิจารณ์กันในเว็บไซต์พอสมควรหรือใน Facebook พอสมควรนะคะแล้วก็มันเป็นหัวข้อที่ท้าทายวันนี้เราก็ได้วิกรณ์ดีๆมาพูดให้พวกเราฟังก็ขออนุญาตสุรังคณาวัชภาพขออนุญาตฝากเอ็ดดาไว้กับพวกเราด้วยนะคะเราเพิ่งเปิดตัวไม่นานเพราะว่า3ปี4ปีที่ผ่านมาเราทํางานหลังบ้านหมดเลยนะคะวันนี้เราออกมาทํางานหน้าบ้านแล้วเปิดตัวกับภาคสังคมแล้วนะคะจึงเวลคัมทุกๆคนก็ขออนุญาตเปิดงานเลยค่ะขอถ่ายรูปนิดนึงขอขอบพระคุณคุณสุรังคณานะคะหัวข้อบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะหลังจากจบการบรรยายเดี๋ยวสโมจะ wrap up เป็นภาษาไทยให้สำหรับคำถามถ้ามีคำถามถามตอนออช่วง Q&A หรือระหว่างที่ผู้บรรยายบรรยายได้เลยนะคะแล้วก็ตัว presentation วันนี้เนี่ยรวมถึงการ presentation ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็น live broadcast ทาง YouTube ด้วยนะคะ presentation สามารถดาวน์โหลดได้ที่ทางเว็บไซต์ของ Edda IP Law Center นะคะทุกท่านเข้าไปดึงไปดูตรงนั้นได้เลยค่ะสำหรับในเซสฮัลโหลค่ะในเซสชั่นแรกนะคะเป็นคุณอังจาก IFPI Regional Director ฮัลโหลฮัลโหล Right uh, Good morning Thank you for taking the time to join us this morning um, I will start by sharing with you a broad overview of the state of the global music recorded recorded music industry and then deal with some questions that are normally raised when we talk about copyright uh, whether the public is knowledgeable about copyright, uh, what happens when they engage in piracy, and then share with you some <coughs> developments regarding website blocking uh, in our region as well as in other parts of the world. Um, so let me jump straight into it. So a global overview of the recorded music industry. You will see from this, I have figures until 2013, we are finalizing our figures for 2014 and I can share with you that it doesn't look nice okay it continues to drop um, but the digital music portion is really not catching up at all at all and so the question you can see that from uh, year 2000, uh, 1999 onwards, one way down, around 1999, 
it is mainly all physical products so it's CDs, cassettes, uh, music videos and so on by 2013 and the picture is the same for 2014 only a fraction remains for the physical the blue color one uh, is, is, is the, the physical and then this is digital income about six million six billion and then other sources of income at the top so the state of the recorded music industry is really very very serious um, just one way down and I think the US market this year is either sort of anemic or down because of the switch from downloads towards a subscription model uh, Germany is growing slightly Japan is down so you're talking of the big three markets that are really not doing so well what is the reason okay now we know that music is used a lot more now okay you get onto the train here you see a lot of people listening to music um, you go to websites everybody put music on your on their either their personal UGC sites or public sites you find music being used almost everywhere so the use of music I think we all I don't think anyone here will disagree with me this morning when I say the use and consumption of music has gone up compared to 10 15 years ago but the state of the global recorded music industry is down and I think the main reason really is still digital piracy uh, Neil will talk about the impact on 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 the, the audiovisual side but for us you find that legal services really cannot compete with free services it's as simple as that if you can get it for free why should you want to pay and especially when free is about the same quality as uh, uh, the services that you have to pay for right so a, a big very very big problem for us and of course now a lot of people store things in cyber lockers except that other people can actually go to your locker and also get access and download the music or the movies that are stored in these lockers so it makes the problem a lot worse in the old days if you buy one copy a pirated CD you store in your house you know the distribution is restricted maybe somebody will copy but it's still physical copies right today is in a locker anytime anywhere you can get online you can download so this this issue is is really very troubling for us uh, digital piracy um, undermines the growth of the licensed business there are many people who want to run proper businesses but you cannot compete when your neighbor is giving it away for free it's as simple as that okay now the reasons I mean um, why do people go for free this is from we, we did a study we have done a number of studies in a number of countries and I'm sure Neil will also share with you uh, in New Zealand in Australia and then in Singapore and then the latest last year in Taiwan um, why do people watch free movies and TV, uh, uh, why do they uh, uh, why do they go online uh, and watch pirated ones because it is free 90% says because it is free top reason let me share with you music likewise you will see 47 percent says because it is free i think there is a difference between music and movies uh, for for due to marketing factors but you find that that is the top reason people go so you cannot compete with free what about awareness because historically some of you are aware i've been doing copyright for over 20 years right and historically when we talk with governments and we talk with public some people will say well you know, the public do not know what they are doing so we in in the Taiwan survey in the Singapore survey we asked them do you know what piracy is all about actually you can see very clear 81 81 percent that means 8 out of 10 of the Taiwanese people think it is stealing so they know that piracy is not correct they are stealing Okay, so uh, it's not that they don't know. I would say, I agree that but today the public is very much aware, and this ties in with the topic, right? Creating a moral society and developing the digital economy. This survey actually sums it all. The topic of our discussion this morning. 
71% of the Taiwanese public surveyed say it is immoral, it's not the correct thing to do. So they know it is wrong. They know it damages creative industry, 74%. They know it leads to financial losses. They know it leads to job losses. So you can see the public is very, very much aware of what they are doing is not correct, it is immoral, and that it has a bad impact on the economy and on development of a digital economy. So I know that the Thai government is trying to push the whole concept of a digital economy. One aspect, if you cannot control this aspect, it is very, very difficult for you to grow a digital economy. Another complaint, because when I was lobbying the Singapore government for website blocking, one of them said, wow, well, you know, we don't have legal options. Okay? Well, 74% actually of the people in Taiwan, and, and in Singapore is less, 60-something percent, actually say they know exactly where to go and get legal music. They don't have a problem. They know where to go. They know when they get to the Pirate Bay, it is illegal. Okay, when they go to iTunes, for example, it is legal. So, you know, it's not that they are unaware. The Taiwanese, sorry, the Taiwanese public is fully aware. Three quarters of the public knew where to go for legal materials. And as some of you will know, for the music industry, the latest song we make available. You go to iTunes, you go to Spotify, you go to any of these legal, legal digital music services. Latest hits come out exactly the same time throughout the world. And this summer, we will in fact release globally music on a Friday. Okay, we're moving towards a Friday global release so that around the world, Friday, one minute past midnight, you can download the music in Thailand. One minute past midnight, you can download or stream the music in the US, in UK, everywhere around the world. All right, so you can have your music available at Friday, one minute past midnight. So, um, the reason to say that you cannot get legal content online, uh, as far as music is concerned, is, is clearly incorrect. Okay? So, despite that whole picture, you can see, right? People know whether they are doing what they are doing is right or wrong. It's just like me, when I cross the road, when the red man is there, I know it's illegal, I still cross the road, for example. Okay? So I know it's wrong, I still do it. Likewise, you find that se almost 75% of the Taiwanese people say, despite knowing everything, they still engage in piracy. Okay? They have engaged in piracy. Now it's down to about 57. So, so there is a drop. That means those people who know, they have changed their behavior. So of course, we were interested to find out what caused you to change your behavior, right? Well, before we come to that, we asked them the question of who do you think is responsible for changing this behavior? You know it's wrong. You know it causes damage, yet you do it. Who do you think should be responsible for changing this position. And very interestingly, you see, 35% actually says it's us. Each one of us is responsible for our own behavior. Very, very good, because that's, that's the truth, right? At the end of the day. However, a good 20% of the respondents also say ISPs should be brought into the picture. In other words, ISPs, the gatekeepers, must have some responsibility. Then, 12% actually say, it's the government. The government should do something about it. So if you put these two together, you're looking at 32%, either ISP or government. Then when you throw in courts, which is 1% here, so you're looking about, you know, the public actually feels, 33% of the public actually feel, it should be, apart from individual, it should be government, it should be ISPs, and it should be the courts. Right, so that in total will bring you to 60, almost 70% of the respondents covering that area. So responsibility, who should improve, work to improve the situation. So as I said, we asked them, since some of you modified your behavior, you know, almost 75% say they have engaged in piracy in the past, only 57% say they still, uh, 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 still do it, meaning there's an improvement. What caused you to stop? So three top factors, okay? 
fear. Why don't they listen to music anymore? Because they fear that, well, they, they, are, not, they, they are not afraid of getting caught. They are afraid they will get viruses on the computers. And I'm sure you, 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 <coughs> you have experienced this before. Huh? Recently, I made a mistake. We are preparing for a court action in Singapore. Website blocking, court action. So I, w I visited this pirate site. I, I shouldn't tell you which site. I visited this pirate site and I made the mistake of downloading because I wanted to gather some evidence using my work computer. And my computer now is like, you know, it's going a little bit funny. So I'm very certain some virus entered my computer, right? I should have used an anti-piracy computer that we have, you know, so, you know, it's, it's protected from the rest. Okay, so I just made a mistake because I wanted some quick information. Viruses, okay? Awareness. So 75% say actually, since they are aware of the negative effect on the economy, they stop. 80% actually say it's because of guilt. They just feel it's not the right thing to do. Okay. So I've always used this slide, this, this transparent, this uh, slide to say there is still hope for the human race. Right? There are people who actually feel guilty of what they do and stop doing what they are not supposed to do. Okay. Uh, and then of course the statistics for 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 movie is is, is down here. But then we ask, what do you think will be the quickest way, right, the most effective way to change the situation, the current situation we have? 30% of the people actually say, the, uh, we give them a, 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 a list of options. 30% actually feel site, that means site blocking is the best way to solve the problem. To me, it reminds me a little bit of, of, of the situation with drug taking. It's like an addiction, and you know, of course, Going, in, going on internet, playing video games is a bit of an addiction. Some, I think a lot of people just feel a compulsion that they need to go and visit these sites, download the latest, you know, stream the latest and so on. And if you block them, then they stop because they cannot, can no longer get that. Okay? So site blocking. Of course, fear for viruses, fines and penalties, exposure of children to high risk ads, knowing someone. You can see all these are actually less of a concern to the pirates. They, are, right, they feel that the best way you can solve the problem is actually through site blocking. And in the Taiwanese study, I, I didn't put a slide here, 67% um, of the people actually say go for site blocking. They will support site blocking. So it's a very high public support for, for site blocking. In Singapore, we were also surprised. Less than Taiwan, but something like, uh, I stand to be correct, I think it's 59 or 61 percent actually said, block the sites. They will support site blocking. Okay. So, website blocking is effective to combat digital piracy. Okay. Now, we have found that this is really the best way most of these sites are based overseas. Okay? They are based, for example, in China, in the United States. Surprise, you'll be surprised to learn that among the top 10 sites carrying pirated Chinese music, four of them are based in the United States. Okay? Right? And uh, it has proven to be quite difficult for us to bring down the site. A Taiwanese, uh, a, a Taiwanese, a Vietnamese um, music owner called Lan Van is bringing legal action in the United States against the biggest Vietnamese site, pirate site, based, uh, operated from out of America. So you can see that, uh, you know, um, uh, interestingly, yeah, uh, uh, and we have written to RIAA to take action. We have uh, liaise with the U.S. governments uh, on, of naturally, to try to bring down uh, this situation. Then, of course, we have a lot of pirate sites in China. Now, when these sites are based outside of Thailand, it contributes nothing to your economy. These sites are not, they are giving you music for free, they are giving you movies for free, but they are not, a lot of people advertise on it. They make hundreds of millions from advertisements. 
right? All that money is not coming to Thai people. So no contributions to the Thai economy. No one in Thailand is being employed. No taxes being paid, paid to your government. So that, you know, when you block the site, aside from fundamental human rights issue, which I will deal with, actually you are losing nothing when you block this site from the economic perspective, from the, de the development of digital economy perspective. You are not only losing nothing, you are actually allowing Thai entrepreneurs the space to create a valid Thai music website, for example. Because Thai music, if you ask Kun Piset who is here, you know, a lot of Thai music is available on what, Foshat, right? On, on sites that are based overseas, they're not based here in Thailand. You know, but we cannot control these sites. So the only effective way for us is to block it so that the Thai music industry can grow. <coughs> so, um, laws or the courts in 19 countries now have required ISPs to block sites. So if Thailand makes this decision to proceed with website blocking involving intellectual property, involving copyright, you are not alone and you are not the first. There are already 19 other countries that have done it uh, either through court judgments or through express legal provisions in the law. <coughs> and the blocking has been done at DNS level, at IP level, both one of the most effective ways and mostly at the cost of the ISPs. Okay, so I deal with the, the, the three uh, the issues as we talk about. So these are the countries that have uh, Argentina, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Mexico, Norway, Turkey, UK, India, so in, in Asia, we have India, Indonesia, Malaysia, South Korea, Singapore. Um, Russia, I think the law will kick in 1st of May. And then uh, Australia, and the Australian government has announced that they will uh, introduce legislation this year to provide for website blocking. So you can see that the list grows every year. Last year when I spoke at another event here in Thailand, I think it was 17 countries. So it's growing all the time. And of course, we hope that Thailand will be added to the list and then we will have 21. So just on one particular site, the Pirate Bay, you find that the Pirate Bay right now blocked in, uh, in 11 different territories now and I'll come back to the sit situation with Pirate Bay again shortly. Yeah? Is it effective? So let us look. If you look at this slide, the top red line shows you the countries without the blocks in the EU. The bottom line, the blue line, shows you the country with the block. So you can see immediately, and this shows the traffic, the uh, number of users. You can see, obviously, the countries with the block, much lesser traffic going to the sites. Countries in EU without the block. So it's a huge difference. Uh, you're talking of, uh, this is about probably 2.5 million to 20 million. Difference of about 15 million. Uh, it's a huge difference. Okay, so obviously when you block, the people who visit the Pirate Bay drops substantially. Okay? And I think the figures is actually that you find that uh, as at December 2013, a fall of 68%. But uh, it actually climbed back up a bit. I think now it's running at about 55%, the latest 2014 figures. I don't have the, the, the updated figures with me as yet. I have until April, but we are hoping to update it till the end of 2014. Okay, so likewise, this is use of Pirate Bay. You will find that BitTorrent usage also decreased 13% between January 2012, December 2013 in the countries with a block versus a 14% increase in the countries without a block. So you are talking of a difference of 27% between the countries with and without blocks. So I think, and this, okay, let me share with you another another chart before I come to a conclusion on this point. Uh, Groove Shark was blocked in Denmark and you find immedi immediately from there it fell all the way down to here. Okay, and these are not statistics that we compile. Third party companies, Comscore, they track usage uh, independently and we purchase the information from them. Okay. So you can find that obviously when you block a site, you are 
tackling, um, you can successfully and effectively reduce traffic to those sites, to those sites that have been blocked. Okay. So a fall of 91 percent to one particular site. We have also blocked roof shock in Korea, uh, and we are bringing action against roof shock in a number of other territories. <coughs> so. These are the usual arguments that have been raised huh, against website blocking. They say firstly, of course, it infringes your fundamental right, right of uh, freedom of information. Okay, first point. Second point, it says, can it easily be circumvented? That means you can get around the block. Although the earlier two slides that you can see actually tells you a different story. Yeah? And it is not effective, not proportionate to what you're trying to do. That means the outcome is worse than what you're trying to do, the problem you're trying to solve. Now, I will now share with you that the courts, particularly in Europe, of course, because they are at the forefront, they are at the front of, of, of this whole exercise, huh? they are found, firstly, it's consistent with human rights. Secondly, uh, copyright itself is a fundamental human right that requires protection and that it is effective even though it can be circumvented. So I'll deal with each point very quickly. I think the European Court of Justice in the Kino case, uh, and I believe, I think my colleague will talk about this, so I won't go into too much detail. Basically, three points I want to make. Copyright itself is a fundamental right that requires a high level of protection. That is the judgment of the EU Court. Blocking does not infringe an ISP's uh, right to do business freely. Okay, that is under because the right to do business freely is also a, a contained in their charter of fundamental rights. What about a user's right to freedom of information? Here, I think they said the injunctions must be strictly targeted so that they stop the infringement without unnecessarily depriving the uh, consumer from the right to access to information. And I, I, I emphasize the point, unnecessary. In other words, there is that necessary thing to do. Okay. And of course, provision that the user, if they want to, they can have a right of appeal. So if you think the site is wrongly blocked, then you appeal and then you can have it unblocked which actually has been happening in a couple of cases in Europe. So the cases have been going all the way to the Supreme Courts. Okay. So is it effective? I think the, the EU court said that, look, yes, of course, people will circumvent. Some of you may have heard me say this. I was formerly a police officer, so I'll tell you. <coughs> when you are enforcing laws, you say it's illegal to rob. People still rob. Do we then throw away the laws against robbery? No. Yeah, you know, of course, there will always be people breaking the law. So be just because there people can get around the law, that is not the basis for you to say this law is not effective, therefore we, do, we should not have that law. Okay? So naturally, when you have a block, people can always find a way around the block. But as the statistics I shared with you with Grushak and with the Pirate Bay shows, 80-90% of the public, the average public, even someone like me who is in this trade, I, as a rule, I don't bother to try and get around technical means, you know. I mean, Thailand, if I want to get to some site, I will sometimes get your block, you know, block and saying you have you no know, access to this site. I don't bother to search and go around, okay? I go for the next best thing. That is the average consumer. So as a police, or the reason why I share, I share with you this, as a police, ex-police officer, you will know, you first want to remove 80-90% of the public from engaging in the crime then your resources can be properly devoted to the 10 or 20 percent that will break the law irrespective of what your law says they will there are people who are who just want to be criminals there are those who become criminals you know out of circumstance but you know your resources are then devoted on the people who commit the crime so i think that is the, the point the law is in place the average member of public don't visit the pirate site we can then tackle the dedicated pirates the courts have also found that, well, when because remember this is the European Court of Justice, so they are in a sense their judgments will bind. 
the national cause. So they're saying national cause don't have to say how you should go about blocking, as long as it is uh, 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 reasonable and effective. All right. So, and I'll come back to this point. So they say not necessary for courts to say what measures DNS, IP, whatever, uh, whatever else that can be done. Okay, as long as it is carried out. The courts also came to the conclusion that it's really not very expensive. And the main reason, I'll, I'll come back to this reason again. Okay. So now let me share with you three or four examples of, of blocking in, in some countries. In France, end of last year, our French uh, organization uh, successfully applied to block the Pirate Bay. Okay. So the court simply said, all appropriate measures to block. The court don't tell you how to block. All appropriate measures should be deployed to block the Pirate Bay and the proxies and the mirror sites. Method of blocking left to ISP's discretion, the court expressly rejected the argument that because the blocks can be, can be gotten around or circumvented, it sh it, that shouldn't be done because say, the court then say that blocking is the only real effective way that holders, right holders can use to address piracy in the online environment. Okay, now let us look at the UK and Spain. 63 websites have been blocked in the UK. So again, if you look, we are not going for thousands of sites. We are going for the major sites. Okay, 63 blocks with all your proxies. Um, and I wanted to share with you actually the different kinds. These 21 bit torrents, trademark sites, and then aggregator sites have been blocked. It is of course not the total 63, but the different kinds of sites that are being blocked. And then in Spain, at the end of last year, likewise blocking. And you, the reason I'm sharing this with you is again, uh, they ask access to be blocked. And then they also say search engines must delist the results uh, linking to infringing sound recordings made available on the site. So for example, .se, .org, .net, .com, domains and so on. Okay. So, and one final example for you in Argentina, the courts there ordered uh, the blocking of 255 IP addresses and 12 domains. So just to share with you uh, different things happening in different territories. In some of these countries, I have to let you know, of course, some of these orders are being appealed to, uh, to the higher court. So it could be uh, uh, on appeal. But in other cases, the ISPs are simply, in the UK especially, they have simply implemented it. And the whole system is working well. And you know that the UK recorded music industry is one of the second or third largest, sorry, fourth largest in the world. For a country so small to have such a huge impact on the music market. Huh? What about... So, just a summary of the points. All right owners are asking is for copyright laws to apply in the online environment as they apply in the offline. Today, if I set up a store selling pirated physical CDs outside this building, the government will send police officers, they will seize my goods, they will send me to jail. All pirated goods. There is no good reason why when I move my store online, selling you now instead of 100,000 copies of physical CDs, I move online, I sell you 100 million song titles, I am therefore not liable. It doesn't make sense, especially when my reach, if I make it available in Thailand, I can reach the world. I'm not reaching only the people who pass by this building. So you can see that the economic damage is a lot more serious. Uh, yet there are people arguing, well, if you move in the online world, law shouldn't apply to you. Obviously incorrect. Okay. So here you can see, we're just asking for the same laws to be applied. Nothing different. It doesn't threaten free speech. Okay? It doesn't threaten your right to access to information. Right? But as I said, if this is a store selling illegal goods here, that store would have been taken away. So likewise, the digital store is taken away. It doesn't impact your, 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 freedom, or your, your freedom of access to information. We are only tackling those sites that are dedicated to breaking IP laws. We're not interested. I know there are sites that have legal as well as illegal content. At the moment, I can tell you we're not interested in those sites because we have a lot 
other bigger fishes to catch okay and we have blocked the pirate bay in more than 10 countries is the internet broken in the uk because at one time when we were starting this whole block website blocking issue people would say you are breaking the internet the internet is not broken in the united kingdom is not broken in france these are all countries that are fighting you know very very firm in ensuring that their people have the fundamental human rights right so you find that internet has not broken in any of these countries where website blocking has been carried out um, i'm coming to an end i want to share with you this example of the korean music industry all of you know korean in in music industry has been booming in recent years of course government helping a lot tax measures and so on but we also want to highlight it is really because they have got very strong copyright laws they are blocking sites they have blocked 42 sites this year you know the beauty of korea we don't go to the government every year the government writes to us and say this year what new sites do you want to block you know it's wonderful then we actually have to do research okay what other sites should we block you know um very active government right bit snoop all the top sites are being blocked and these five as i said they ask us this year what problems do you have so we give them five more sites uh torrents.eu i think some of you may have visited zp share but they also have a graduated response system in which if they find out you know an individual user uh, is, is 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 getting on pirate sites they will send you a notice more educational than anything else you say please stop visiting the sites and then they direct you to the legal sites okay <clears throat> so i think um this is an example of a country that has done very well i didn't put uh, yeah actually it's there you see if, whereas if you compare with the thai recorded music industry is doing really really badly and we are struggling to try to grow the thai music industry yeah? um and we really hope that the thai music industry can grow uh, uh in the coming years so this is just some information about IFPI. We represent, of course, the recorded music industry globally. Uh, we fight piracy, um, and we have try to improve the situation of recorded music worldwide. This will give you the site pro. If you go to this site, it lists over 500 sites globally, anywhere in the world, by countries. You click, you will get to the legal sites in those countries. So even in China, in in Taiwan, in Thailand, we have a listing of all the legal sites. Click on those, you get to legal sites. And, you know, some of these services like Spotify, I'm sure you know, they actually offer you music for free, which is legal. So if you don't want to pay for your music, you can still go to legal sites that are legal. You do not have to go to an illegal site. So on that note, I thank you very much. Um, and I'm be happy to answer any questions you may have. Thank you. On cup. Okay. Uh, I'll wrap up that in Thai then. Okay. Thanks. Okay. Got. เดี๋ยวสมโมจะขอ wrap up เป็นภาษาไทยนะคะก็สิ่งที่คุณอังพูดมาก็คือพูดถึงผลกระทบในสไลด์แรกๆนะคะพูดถึงผลกระทบว่าออยอดขายของเพลงเนี่ยก็ลดลงโดยเฉพาะทางด้านฟิสิกอลส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มถูกไหมคะแต่ว่าผลกระทบหลักจริงๆเนี่ยก็คือทางด้านพายเรซีนั่นเองเ,ออเพราะว่าคนเนี่ยแทนที่จะจ่ายค่า Subscription รายเดือนเนี่ยคือถึงค่า Subscription มันจะไม่แพงแต่มันก็สู้ของฟรีไม่ได้อยู่ดีคือคนก็ไปนะคะออพอจากการทำสตัดดี้จากการศึกษาเองเนี่ยถามคนในไต้หวันเนี่ยรู้เปล่าว่าใช้ของเถื่อนไม่ดียังไงส่วนใหญ่กว่า 80% รู้รู้แล้วทำไมยังใช้ก็มันฟรีใช่ไหมคะมันฟรีออคือทุกคนรู้ว่าเนี่ยหลังวันศุกร์มันก็จะมีเพลงมาให้ดาวน์โหลดใหม่ๆแล้วทุกคนก็รอละอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าทุกคนรู้ว่าของเถื่อนไม่ดีแต่ก็ก็ยังใช้เพราะถามว่าใครจะเป็นควรจะเป็นผู้รับผิดชอบกับปัญหาเหล่านี้สาสิบห้าเปอร์เซ็นตตอบว่าก็คือตัวเราเองนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นบอกว่าไอเอสพน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบนะเพราะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมคะเป็นเกตคีเปอร์
12% บอกว่ารัฐบาลควรจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะถามต่อมาว่าแล้วทำ,ทำยังไงถึงคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็บอกว่ากลัวกลัวอะไรไม่ใช่กลัวโดนจับกลัวโดนไวรัสนะคะอย่างที่คุณอังยกตัวอย่างว่าอยากปรีเข้าไปหาข้อมูลอยากได้ข้อมูลด่วนๆวนก็ไปโหลดมาปรากฏไวรัสเข้ามาติดในเครื่องนะคะแล้วก็การมี awareness แล้วก็รู้สึกผิดนะคะวิธีแก้ไขที่เร็วที่สุดทําได้เลยท,ที่ที่คิดว่าเร็วที่สุด effective ที่สุดนะคะก็คือ3 0บอกว่าการมีไซต์บล็อกกิ้งนะคะซึ่งเขาก็เปรียบเหมือนแบบเหมือนการเลิกยาการติดยาติดเกมก็เลิกมันไปซะบล็อกมันซะเลยเข้าเล่นเกมไม่ได้หาซื้อยาไม่ได้คนก็ต้องเลิกไปเองถูกไหมคะออนอกนั้นก็จะเป็นแบบกลัวไวรัสกลัวโดนปรับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ซึ่งเซอร์ไพรส์มากจากผลการศึกษาเนี่ยหลายๆประเทศก็ให้การสนับสนุนไซต์บล็อกกิ้งด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งมีณนะวันนี้เนี่ยมี19ประเทศแล้วที่มีกฎหมายเกี่ยวกับไซต์บล็อกกิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกที่ระดับ DNS หรือที่ระดับ IP นะคะซึ่งจากการทำเว็บไซต์บล็อกกิ้งเนี่ยทำให้ทราฟฟิกที่เข้าไปในเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็จะมีการโต้เถียงบ้างเหมือนกันว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่ามันก็หลีกเลี่ยงได้ง่ายอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าซึ่งจากสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าทางศาลในใน EU เนี่ยก็บอกว่าก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆนะคะรวมทั้งไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของ ISP ด้วยซ้ำแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะหลีกเลี่ยงได้แต่ไซบอกกิ้งก็ถือว่าเป็นทูสที่มีประสิทธิภาพที่สุดอยู่ดีนะคะซึ่งอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็ก็สั่งไซบล็อกกิ้งของ Pirate Bay เนี่ยศาลก็บอกว่าเพราะว่าการไซบล็อกกิ้งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ถือสิทธิ์ในการต่อต้านการละเมิดออนไลน์แล้วก็ยังมีคำถามอีกว่าถ้ากฎหมายสำหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ในบ้านเราเนี่ยถ้าเขาไปเปิดแผงขายซีดีดีวดีข้างตึกเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วตำรวจต้องมาจับเขาแน่นอนทาในลักษณะเดียวกันถ้ามันอยู่บนออนไลน์เขาก็เห็นว่าที่จริงๆกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ควรจะใช้ได้ในสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันนะนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างของเกาหลีขึ้นมาว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากบล็อกเว็บไซต์ไป42เว็บไซต์ละโดยที่ไม่ต้องร้องขอโดยต้องมีการร้องขอจากเจ้าของสิทธิ์ด้วยซ้ำรัฐบาลถามเองเลยมีปัญหาอะไรไหมอยากให้บล็อกเว็บไซต์ไหนไหมส่งลิสต์มาแบบนี้เป็นก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เจ้าของสิทธิ์แฮปปี้นะคะค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีเบรกสิบนาทีนะคะเอ่อสิบโมงสิบห้ากลับเข้ามาในห้องนี้นะคะเชิญรับประทานกาแฟอาหารว่างเลยค่ะขอบคุณค่ะในยุคที่เทคโนโลยีการศึกษาสกําลังพัฒนาก้าวไกลจนเหมือนย่อโลกทั้งใบให้แคบลงแต่การเรียนรู้และการระมัดระวังตัวของคนในการใช้โลกย่อส่วนนั้นกลับถูกมองข้ามและละเลยจากตัวอย่างของข่าวหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งการเสียทรัพย์เสียตัวเสียงานและเสียชีวิตบ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างขาดสติและขาดเกาะกำบงังป้องกันตัวฉะนั้นจึงไม่รอดที่จะตกเป็นเหยื่อในการคุกคามอย่างหนักจากผู้ที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนและติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำไว้เสมอคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดดาภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้เคล็ดลับง่ายๆไว้6ข้อดังนี้ 1. ควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย8ตัวอักษรและตั้งให้ยุ่งยากเข้าไว้โดยผสมโปนเปไปด้วยตัวเลขตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและอักขระพิเศษ 2. เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆ3เดือน 3. อย่าจดพาสเวิร์ดทิ้งระเกะระกะให้คนอื่นสอดสายสายตาเห็นง่าย 4. ห้ามตั้งพาสเวิร์ดอันเดียวและใช้ซ้ำกันทุกระบบทุกบริการ 5. ต่อปฏิเสธเมื่อเว็บเบราว์เซอร
ถ้าไม่อยากเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์หรือโดนภัยคุกคามทางออนไลน์ต้องปิดบังพาสเวิร์ดหัดสวมหน้ากากปิดบังตัวตนที่แท้จริงยามแชทรวมถึงมีสติและระมัดระวังตัวอยู่เสมอเทคโนโลยีและโลกไซเบอร์เปรียบเสมือนดาบสองคมคือมีทั้งประโยชน์และโทษถ้ารู้เท่าทันมันสักนิดคุณจะปลดล็อกภัยร้ายทางออนไลน์ไม่ให้มาย่ามกลายชีวิตคุณได้แน่นอนหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในจำนวนหนึ่งล้านคนมีเพียงหนึ่งคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงหลักสิบก็ค่อยๆเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันจนมาถึงทุกวันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง18ล้านคนแล้วซึ่งแต่ละคนก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบต่างกันไปใช้เพื่อการสื่อสารและสร้างความบันเทิงกับคนที่รู้จักในสังคมออนไลน์ซึ่งมีมากถึง13ล้านคนหรือเกือบหนึ่งใน3เลยทีเดียวหรือจะเป็นอีกหลายล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ออนไลน์รวมถึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมติดตามข่าวสารและยังมีคนที่ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอีคอมเมิร์ซเช่นการสร้างการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าการขายของออนไลน์และคุณอาจจะยังไม่รู้ในปีล่าสุดการขายของออนไลน์มีมูลค่ากว่า6แสนล้านบาทแต่ด้วยความเสี่ยงต่างๆจากผู้ที่ไม่หวังดีมากมายที่คอยจับจ้องอยู่จึงทําให้เกิดความไม่มั่นใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการทําธุรกรรมต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุนี้ ETDA จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆทั้งการซื้อขายสินค้าการตกลงทําสัญญาการโอนเงินและโอนข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและจะดีกว่าไหมหากให้เราเป็นผู้คอยแนะนําและส่งเสริมการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆเราจะคอยแนะนําคุณถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่มีการศึกษาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหรือจะเป็นทางด้านมาตรฐานและการจัดการอย่างเป็นระบบที่เรายังสามารถให้คําแนะนําทั้งในด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานต่างๆเพราะเราหวังให้ความเชี่ยวชาญของเราคือส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์บนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงโอ้โหนี่ชอบมากเลยค่ะต้องไปเดินร้อนร้อนไม่ต้องรถติดแถมยังมีให้เราได้เลือกโอ้โหเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นอย่างพอตอนนี้นะคะยิ่งมีเว็บไทยอีมาร์เก็ตที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาดูหน่วยงานตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่คัดกรองและถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางไทยอีมาร์เก็ตเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยเราดูแลให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะกับไทยอีมาร์เก็ตแบบทองเ
้องเอหนึ่งในพนักงานเอ็ดดาต้องการทำบัตรพนักงานของรับน้องเอจึงไปหา HR เพื่อขอทำบัตร HR ส่งพร้อมกระดาษเพื่อให้กรอกข้อมูลคำร้องน้องเอใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อจะกรอกข้อมูลต่างๆลงในฟอร์มแต่ก็พบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่น้องเอไม่ทราบว่าจะกรอกแบบไหนอย่างไรหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลที่ซ้ำกับที่เคยให้กับ HR ไว้แล้วน้องเอจึงสอบถามไปทาง HR เพื่อขอข้อมูลวิธีการขอคำร้องอย่างถูกต้อง HR คอยให้บริการตอบคำถามน้องเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพียงน้องเองคนเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาพนักงานหลายหลายคนก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันกับน้องเองทำให้ HR ต้องคอยตอบคำถามแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมากระทบกับงานของเราหลังจากผ่านความยุ่งยากในการกรอกฟอร์มกระดาษ HR ก็ได้ได้กระดาษกองโตกับงานกองเป็นแบบฟอร์มคำร้องของพนักงานแต่ข้อมูลกระดาษเหล่านี้ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที HR จะต้องนำข้อมูลจากกระดาษเหล่านี้พิมพ์ลงในตารางเอ็กเซลซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้โดยง่ายนอกจากนี้แล้วยังใช้เวลาอย่างมากกว่าจะกรอกข้อมูลเหล่านี้เสร็จหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเตรียมทำบัตรพนักงานของรัฐ HR ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทีมกราฟิกเพื่อทีมกราฟิกนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าโปรแกรมเพื่อสร้างภาพบัตรตัวอย่างเมื่อทีมกราฟิกได้สร้างภาพตัวอย่างบัตรพนักงานเรียบร้อยแล้วก็จะนำภาพตัวอย่างบัตรให้กับพนักงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเราเองซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานของเอ็ดนาได้ตรวจสอบกับพบว่าข้อมูลบนบัตรยังมีความผิดพลาดอยู่นั่นหมายถึงกระบวนการในการร้องขอบัตรของเอาจจะต้องเริ่มใหม่เราเสียอะไรบ้างจากเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียทรัพยากรเสียงบประมาณแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังกันที่เดียวสําหรับปัญหาที่กล่าวมาเรามีทางออกเราขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับทีด้าเรามาดูวิธีการที่ระบบทีด้าใช้น้องเอพนักงานของเอ็ดด้าทําการร้องขอบัตรพนักงานของเราน้องเอเข้าไปในระบบผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบนเปิดเว็บเบราว์เซอร์และเปิดระบบการของเอ็ดดาซึ่งเป็นระบบที่มีการทำงานร่วมกับทีดาที่ประกอบไปด้วยหลายๆเซอร์วิสส่วนหนึ่งของระบบที่มีก็คือระบบการขอบัตรพนักงานเมื่อน้องเอหรือพนักงานคนอื่นทำการร้องขอที่บัตรพนักงานระบบทีดาจะทำการสร้างฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์พร้อมดึงข้อมูลพนักงานคนนั้นที่มีอยู่ในระบบเมื่อระบบมีข้อมูลและใส่ลงฟอร์มให้อัตโนมัติพนักงานก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบถาม HR ถึงวิธีการขอบข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบข้อมูลจากเขาพนักงานเพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองแก้ไขให้ถูกต้องให้เรียบร้อยและกดยืนยันพร้อมกับทำทำสแตมป์เพื่อส่งข้อมูลกลับยัง HR ซึ่งเบื้องหลังการทำงานทั้งหมดเป็นกลไกการทำงานของ i f o r m Service บนระบบทีได้เราได้อะไรจากระบบ i f o r m Service นี้บ้าง 1. รถกระดาษ 2. การนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำสแตมป์ซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องของเวลาของการเกิดทันแอคชั่นและความผิดพลาดของคนของข้อมูลระบบทีดาไม่เพียงแต่จัดการเรื่องของการสร้างฟอร์มแต่ยังทำงานได้ในอีกหลายเซอร์เช่นการสร้างโลโก้การทำระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขการนำไปสู่การจัดเก็บเองไฟเอ็กซ์ทรอนิกระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่าอีอาไคเราได้อะไรบ้างจากอีอาไคมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต่อไปไม่ว่าจะมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านก็จะไม่เป็นปัญหากับ HR อีกต่อไปเพียงแค่กดปุ่มปุ่มเดียวระบบทีดาก็จะดึงข้อมูลให้อยู่ในรูปของ Excel Format เพื่อส่งต่อให้ทีมทำผิดได้เลยแน่เลยเราได้อะไรจากระบบทีดาบ้างประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงและสำคัญหนึ่งทำให้ประเทศชาติจะเป็นเจ้าหน้าเราเป็นเจ้าหน้า
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารกำลังพัฒนาก้าวไกลจนเหมือนย่อโลกทั้งใบให้แคบลงแต่การเรียนรู้และการระมัดระวังตัวของคนในการใช้โลกย่อส่วนนั้นกลับถูกมองข้ามและละเลยจากตัวอย่างของข่าวหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งการเสียทรัพย์เสียตัวเสียงานและเสียชีวิตบ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างขาดสติและขาดเกาะกำบังป้องกันตัวฉะนั้นจึงไม่รอดที่จะตกเป็นเหยื่อในการคุกคามอย่างหนักจากผู้ที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนและติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำไว้เสมอคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดดาภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้เคล็ดลับง่ายๆไว้6ข้อดังนี้ 1. ควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย8ตัวอักษรและตั้งให้ยุ่งยากเข้าไว้โดยผสมปนเปไปด้วยตัวเลขตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและอักขระพิเศษ 2. เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆ3เดือน 3. อย่าจดพาสเวิร์ดทิ้งระเกะระกะให้คนอื่นสอดสายสายตาเห็นง่าย 4. ห้ามตั้งพาสเวิร์ดอันเดียวและใช้ซ้ำกันทุกระบบทุกบริการ 5. ต่อปฏิเสธเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถามให้ช่วยจำพาสเวิร์ดหรือไม่ 6. เก็บพาสเวิร์ดไว้กับตัวอย่าปรีปากบอกใครแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนใกล้ตัวขอย้ำเตือนกันชัดๆอีกรอบถ้าไม่อยากเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์หรือโดนภัยคุกคามทางออนไลน์ต้องปิดบังพาสเวิร์ดหัดสวมหน้ากากปิดบังตัวตนที่แท้จริงยามแชทรวมถึงมีสติและระมัดระวังตัวอยู่เสมอเทคโนโลยีและโลกขอเชิญขอเชิญทุกท่านเข้าห้องได้เลยนะคะถ้ารู้เท่าทันมันสักนิดคุณจะปลดล็อกภัยร้ายทางออนไลน์ไม่ให้มาย่ามกลายชีวิตคุณได้แน่นอนหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในจำนวนหนึ่งล้านคนมีเพียงหนึ่งคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียงหลักสิบก็ค่อยๆเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันจนมาถึงทุกวันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง18ล้านคนแล้วซึ่งแต่ละคนก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบต่างกันไปใช้เพื่อการสื่อสารและสร้างความบันเทิงกับคนที่รู้จักในสังคมออนไลน์ซึ่งมีมากถึง13ล้านคนหรือเกือบหนึ่งในสามเลยทีเดียวหรือจะเป็นอีกหลายล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ออนไลน์รวมถึงใช้เป็นแหล่งข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมติดตามข่าวสารและยังมีคนที่ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอีคอมเมิร์ซเช่นการสร้างการค้าขายในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าขายของออนไลน์จะได้ไม่เสียเวลาจะยังไม่รู้ในปีล่าสุดการขายของออนไลน์มีมูลค่ากว่า6สาบาทพรีเซนเทชันต่อไปนะคะจากคุณนิวเกนนะคะก็จะเป็นเรื่องเว็บไซต์ Logging Project คุณนิวเกนเป็นจาก MPA นะคะฮัลโหลทายส์อะโซฟาร์อะเฮดออฟอัสออนเทคโนโลยีไม่พอใช่ค่ะ Good morning. My name is Neil Gain. I work for the Motion Picture Association, and uh, this morning I'll be talking for about an hour on um, site blocking and also the piracy ecosystem and why site blocking is an effective and proportionate tool um, in the ongoing fight against uh, piracy. Ka, ก็อันนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบการแปลนิดนึงนะคะเช้านี้เนี่ยคุณนิวจะพูดประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณนิวจะพรีเซนต์สตูดิโอฮอลลีวูดซึ่งเช้านี้เราจะมาคุยกันเรื่องไซต์บล็อกกิ้งค่ะ The Motion Picture Association is a trade association that represents the six major Hollywood studios, but in every country where we have a program, we always work very closely with the local film and TV industry because the challenges that that we face um, as regards Movie piracy is exactly the same challenges that the local Thai film and TV industry face, or the local Korean TV industry and film industry face. So we work very closely together. ค่ะเอ่อสิ่งที่ MPA ถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวแทน 
ออสตูดิโอจากฮอลลีวูดก็จริงนะคะแต่ในทุกประเทศที่เรามีตัวแทนอยู่เนี่ยเราก็มักจะทำงานร่วมกับคอนเทนต์กับโลเคอล representative เพราะอย่างสมาสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ไทยเองเพราะว่าปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยก็เป็นปัญหาเดียวกันกับที่ท้องถิ่นแต่ละประเทศเจอเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเกาหลีเจอปัญหาเดียวกันหมดค่ะ Now I'm going to talk about site blocking and I'm going to use the term site blocking but site blocking has become quite a loaded term and it's often used by <laughs> microphone relay um, And it's often used as something that's synonymous to censorship, uh, which we certainly wouldn't agree with. When I talk about site blocking, though, I'm talking about three tiers of site blocking. There is criminal site blocking, there is regulatory site blocking, and there is judicial site blocking. Um, sometimes I'll speak specifically about one of those types of site blocking. Other times I will speak more generically about site blocking, which is referring to all three. Okay. Today we're going to talk about site blocking. เกี่ยวกับฮัลโหลโอเคเอ่อคือไซบล็อกกิ้งเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เวลาฟังแล้วมักจะต่อต้านนิดนึงเพราะเหมือนเป็นการจำกัดสิทธิ์นะคะเอ่อซึ่งไซบล็อกกิ้งที่จะพูดวันนี้นั่นจะมี3แบบด้วยกันซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆลงรายละเอียดไปทีละแบบค่ะ Now something that uh, we've handed around is this document here which uh, talks about uh, those countries that currently have site blocking legislation in place Whether regulatory, judicial, or uh, criminal, um, and as you can see, it's a, it's a constantly dy dynamic and changing statistic um, because more and more countries around the world are now introducing uh, differing forms of site blocking. Uh, in in Europe, there are 20, 32 countries that currently have legislation uh, in their copyright provisions that allow for um, blocking of infringing websites. Uh, 28 of those are members of the European Union, and they have incorporated uh, these provisions under the uh, EU Directive 8.3, which I will discuss in, in some detail, um, for non-member states of the European Union, uh, Norway, Iceland, Russia, and Liechtenstein, and 10 of those countries in the European U Union have already implemented uh, those directives and are currently blocking sites in their particular countries. แล้วในตัวแผ่นโบรชัวที่ที่ทุกท่านมีนะคะก็จะเป็นรายละเอียดซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคือขึ้นไปมันก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่ที่อัปเดตที่สุดแล้วซึ่งมีรายละเอียดว่าในมีมีกี่ประเทศแล้วที่มีเว็บไซต์บล็อกกิ้งอยู่นะคะซึ่งรายละเอียดก็ก็ตามที่ท่านมีเลย Um, the global trend we've seen site blocking in place. This is regulatory site blocking in both Malaysia and Korea, and this has been going on for a number of years. Um, site blocking pending shows how dynamic it is. I apologize. This should be um, Mexico is now actually implemented legislation, um, and legislation has been passed or pending in Singapore and in Indonesia. Uh, in Singapore, the legislation and the implementing regulations are all finalized and passed. And uh, there will be a site blocking case in the next uh, few months. And in Indonesia, the legislation has been passed, and the government is currently working on the uh, regulations. ค่ะซึ่งอันนี้ในในในเทรนในต่างประเทศเนี่ยมีมาเลเซียเกาหลีใต้ที่มีไซต์บล็อกลิงเรียบร้อยแล้วนะคะในเม็กซิโกก็ยังเพนดิ้งอยู่นะคะส่วนกฎหมายเพิ่งผ่านแต่ว่าเราก็กำลังจะกำลังจะมีเคสเร็วๆนี้ในสิงคโปร์นะคะอินโดนีเซียก็เช่นกันค่ะ Now I'd like to focus on what's happening in uh, in Europe at present. So uh, for the next 30, uh, 20 minutes we'll be focusing on Europe, and uh, the European uh, site blocking regime is really uh, has its foundation under the Article 8.3 of the European Union Copyright Directive, which states that member states shall ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe copyright ค่ะเอ่อในช่วง20นาทีต่อจากนี้เราจะโฟกัสที่ยุโรปนะคะซึ่งใน article 8วงเล็บ3เนี่ยก็ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัว ISP เนี่ยเราถือว่าจะเป็นตัวกลางที่จะอำนวยความสะดวกมันเป็นตัวกลางที่จะแบบส่งต่อข้อมูลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสตรงนี้ So this article 8.3 provides a basis for civil injunctions against intermediaries irrelevant to fault it's a no fault injunction 
and it's an obligation for ISPs to comply with this Article 83 Directive because under the supporting uh, recital, Recital 59 of the EU Directives, it states that they are, ISPs are best placed to bring such infringing activities to an end. เอ่อเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดึงเว็บไซต์นั้นลงได้คือบล็อกเว็บไซต์นั้นออกจากเอ่อระบบได้นั้นเอง Now the EU states have to comply with article 83 of the copyright directive however they are left to some discretion as for the conditions and modalities of uh, the legislation that is passed in the in their particular countries in relation to these injunctions ซึ่งในกฎหมายนี้เนี่ยทางไอเอสพีจะต้องปฏิบัติตามนะคะซึ่งเอ่อมีระบุไว้ในในนี้อยู่แล้วโอเค okay. you'll note that article 83 it references an intermediary it doesn't say an isp it references an intermediary and it doesn't define what an intermediary is however there is um case law already existing uh, which would therefore define an intermediary as not only an isp but as a search engine in France, there is a, uh, a case against uh, search engines uh, that they, they are defined as an intermediary and that they should delist a site that has been other blocked in a court. Uh, in, the lower, in, the lower, in the lower courts, uh, they agreed with this principle. Uh, Yahoo and Google have appealed it, and the appeal should be handed down sometime at the end of this year. Um, hosting providers have been defined as intermediaries in Netherlands, Germany, Luxembourg, Sweden, and Romania and they have been, uh, there's an injunction against them to disconnect the websites. A dem domain registrar in Germany has to withdraw the domain and a, and a uh, domain registry in Belgium was also um, uh, injuncted to withdraw that particular domain. ค่ะซึ่งในกฎหมายในในอาร์ติเคิลแปดวงเล็บสามเนี่ยไม่ได้ให้คำจำกัดความของอินเตอร์มีเดียรี่ของตัวกลางไว้นะคะเพราะฉ
ค่ะในประเทศอังกฤษเนี่ยคนที่ส่งตัวแอปพลิเคชันให้ให้บล็อกเว็บไซต์นะคะก็จะมี MPA BPI ก็คือเป็นเกี่ยวกับเพลงนะคะพรีเมียร์ลีกก็พวกสตรีมมิ่งฟุตบอลต่างๆนะคะกีฬาแล้วก็แคทเทียส่วนอิตาลีเนี่ยก็จะเป็น135เว็บไซต์ละก็ส่งไปยังศาลค่ะ And the current process in the in the UK is a very pragmatic and a, a very coordinated approach between rights holders and the ISPs. The ISPs are uh, provided in advance of uh, the copy of the orders, and uh, uh, there is no not even any representation by the ISPs in the court. It is a it is a it is an expedited process. ค่ะซึ่งในศาลเนี่ยทาง ISP ก็จริงๆก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องมามาที่ศาลเลยด้วยซ้ำหมายถึง ISP นะคะซึ่งทางทางทางอังกฤษเนี่ยการร่วมมือกันระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับตัว ISP เนี่ยคือค่อนข้างเหนียวแน่นดีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไร In 2014 alone see, uh, 98 sites were blocked uh, regular criminal in Italy and 63 sites were blocked in the United Kingdom ค่ะในปี2014อย่างเดียวเนี่ยอิตาลีก็บล็อกไปแล้ว98ไซต์ในอังกฤษก็63ไซต์ค่ะ Now something that um, uh, Katie touched upon was common arguments that are put forward about site blocking that it is uh, it is a form of censorship it is contrary to the basic uh, uh, right of human of uh, freedom of speech or that it is not effective that it is not proportionate and Obviously, there are arguments put forward by rights holders, which would, uh, which would dispute this. But an important case uh, last year, in March 2014, was the Kino case, um, which was a case that was heard in the Court of Justice of the European Union, the CJEU, um, which is the highest, the highest court across the, United, uh, the European Union. Um, national, report, national courts can refer questions to the CJEU. But essentially, the CJU will interpret uh, EU law to make sure that it is applied uh, evenly and consistently across all European states. ค่ะซึ่งเคส Kino. To เนี่ยก็เป็นเคสที่ทางคุณเคทีคุณอังพรีเซนต์ไปเมื่อเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งเป็นคำตัดสินของศาล CJEU เนี่ยซึ่งเป็นศาลสูงสุดของทางยุโรปซึ่งถ้ามีคือเขาจะเป็นผู้ดูแลว่ากฎหมายของแต่ละประเทศใน EU เนี่ยเออเออเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะนะคะ And CJEU um, judgments are binding for all EU member states and as a result this may lead to adaptation of new laws in those in those countries which don't meet with that threshold ค่ะซึ่งคำตัดสินของ CJEU เนี่ยเออจะต้องได้รับการปฏิบัติในทุกประเทศใน EU ค่ะ And a number of those issues that I referenced earlier, effectiveness, proportionality, freedom of speech, was all heard and decided upon in this Kino case. ค่ะซึ่งข้อโต้เถียงก่อนหน้านี้ที่ว่าแบบเป็นการจำกัดสิทธิ์นี่นั่นนู่นคือทุกอย่างทางทางได้มีคำตัดสินออกมาจาก CJEU เรียบร้อยแล้วตามนี้ก็เหมือนเหมือนที่พูดไปเมื่อเช้าที่คุณคุณเคทีพูดนะคะ And I'd like to touch upon some of this. Firstly, um, whether an ISP, in this case, uh, the the case itself originated out of Austria. It was a, an Austrian ISP called UPC, uh, which which opposed it, and uh, as I said, it went all the way through the various tiers of court within Austria, and eventually appealed up to the CJAU. Um, and the court confirmed that an ISP is indeed an intermediary under Article 8.3. And that the ISP is, as they said, an, an inevitable actor in any transmission of an infringement over the internet, um, and therefore its services, whether they knew about it or they didn't know about it, was being used in the whole process of infringement. ค่ะซึ่งศาลเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มนะคะว่า ISP เนี่ยเป็นตัวกลางนะคะซึ่งเอ่อคือเป็นผู้ถ่ายทอดฮัลโหลถ่ายทอดตัวตัวสัญญาณต่างๆผ่านทางทาง ISP ทางอินเทอร์เน็ตค่ะ The court also found that a contractual relationship between the infringer and the ISP is not a prerequisite. You don't have to show that the infringer was indeed um, the account holder of that particular ISP. ค่ะ
่แล้วศาลก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีสัญญาต่อกันก็ได้ระหว่างตัวตัวกลางกับผู้ที่กระทำความผิด And another finding was that the evidence of a consumer actually accessing and downloading that content was again not a pre-requirement. The, the fact that the content was being made illegally for distribution was enough. ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์หลักฐานว่ามี user เนี่ยดาวน์โหลดหรือว่าอัพโหลดอะไรตรงนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าคอนเทนต์นั้นอ่ะได้ถูกละเมิดมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะ It also, as I said earlier, looked at the issue of fundamental rights, and it looked. Uh, it considered the protection of intellectual property against the uh, freedom to do business right, and also the freedom of information. ค่ะเสร็จทีนี้เรามาดูกฎขั้นพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานกันค่ะว่าการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยกับ freedom to do business เนี่ยคือแล้วก็ฟรีดอมสำหรับอินโฟเมชันเนี่ยคือเดี๋ยวนะพี่กุ้งนี้แปลว่าอะไรขอโทษ Anyway the findings were that wait, 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 oh, wait. sorry sorry ตรงไหนภาษากฎหมายไม่ค่อยถนัดค่ะ Come on p y t h o n การคุ้มครองทรัพย์สินครับภาพในการเราถึงข้อมูลข่าวสารครับยังไง It anyway found that uh, the site block injunctions do not fringe the uh, freedom of business right as the ISP can ultimately uh, determine the specific blocking measures that are in place. The court also found that um, the costs of the blocking measures should be shouldered by the ISP. However, they emphasize that uh, consumers should not be exposed to overblocking. So it was up to the right holders to ensure that those sites that were referred to the courts were structurally infringing, and the blocking of a particular website would not in any way impact the blocking of ancillary websites that indeed may not be infringing, may not be structurally infringing. What we are finding in any case is that Most websites have their own unique IP address. They don't share their IP address, so a lot of that is is uh, is covered. But that is something that the court, the CJEU, uh, found is a very important principle. ค่ะซึ่งจากในในที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเป็นหน้าที่ของตัวผู้ถือสิทธิ์ที่จะต้องพิสูจน์คือไม่ไม่ใช่ว่าใช้บล็อกไปทั่วนะคะการการบล็อกเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไปไปบล็อกในเว็บไซต์ที่ที่ที่ที่ทำถูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์ที่เราส่งไปให้บล็อกเนี่ยมันจะต้องมีสตรัคเจอร์ที่เถื่อนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของ ISP จะต้องแอบสอบตัวคอสที่ทำการบล็อกด้วย It also looked at the issue of effectiveness how effective and therefore how proportionate uh, site blocking injunctions were and it found that uh, it didn't have to be completely successful it didn't have to result in the complete cessation Of access to that site, and it also found that circumvention to be able to access that site through other means, whether through proxies or through VPNs, was not only inevitable but also was acceptable. Acceptable, in the sense that it did not, in any way, detract from the effectiveness of the injunction itself. ค่ะการบล็อกเว็บไซต์ที่เราบอกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องบล็อกปิดทุกประตูนะคะซึ่งยูเซอร์แน่นอนยูเซอร์ที่เป็นเทคเซฟวีเนี่ยเขาสามารถที่จะทำการใช้ DNS ก็ได้ใช้ทาจะจะจะอ้อมจะไปอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์พวกนี้ได้อย่างได้อยู่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยการบล็อกเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็คือเราเราเราบล็อกได้ในระดับหนึ่งอะคะ่ะไม่ใช่ว่าแบบฉันบล็อกเธอทุกอย่างทุกประตูไม่ใช่นะคะ So essentially, the court adjudicated that the blocking injunctions had to seriously discourage users from accessing that site. That was a threshold of effectiveness that they found to be proportionate. Meaning, ของมันก็คือว่าการบล็อกเว็บไซต์
ฮัลโหลคือการที่เราที่ทําให้การเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆเนี่ยเข้ายากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ Now we've looked at a number of studies to show from a data perspective how effective site blocking is. Uh, there was a, a music report in 2015 that uh, Katie touched upon, um, and also uh, about four months ago we released a uh, an Incapro uh, report which focused on UK um, sites and the UK, UK site blocking process to see how effective um, the site blocking is. And I believe you've you've got a short couple of page document which gives you the key findings of that report. ค่ะสำหรับพูดถึงการมีประสิทธิภาพของ site blocking เนี่ยทางทางด้านเพลงเนี่ยก็ทำการ block เว็บไซต์ไปเนี่ยทางทางตัวเลขด้านขวานะคะเออแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยดีเทลต่างๆเนี่ยเอออยู่ในแพ็กเกจที่ที่มีแจกวันนี้ด้วยนะคะ But I'd like to just go through that particular Inca Pro the UK report. Um, It was commissioned by the Motion Picture Association, um, and it looked at the impact of um, court-ordered blocks to structural infringing sites and how effective those blocks were on those specific sites. But also looked at the uh, top 250 most egregious piracy sites, sites in the UK. Some of some of whom were blocked, some were not. And seeing over a 12-month period uh, whether the traffic to that site. Went up or went down. ค่ะซึ่งจาก report เนี่ยนะคะซึ่งเอ่อเอ่อสนับสนุนโดย MPA เนี่ยก็ทำการศึกษาผลของ site blocking ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีโดยดูจากเว็บไซต์ที่ popula 250เว็บไซต์ที่ที่ที่นิยมมากที่สุดในอังกฤษนะคะ As you can see here, 109 of the sites that were analysed were linking sites, 93 were hosting sites, and 48 were P2P sites. ค่ะซึ่งแบ่งก็เป็นสีเหลืองก็จะเป็นพวกลิงก์ลิงกิ้งไซต์โอลิลิงก์เป็นเป็นเว็บไซต์ลิงกิ้งอะนะคะเอ่อสีเขียวก็จะเป็นตัว P2P ส่วนสีดำก็จะเป็นตัวโฮสติ้ง A number of key findings. The first key finding was that judicial site blocking did in fact result in a significant decline to those sites that were blocked. ค่ะซึ่งสิ่งแรกที่พบก็คือว่าการที่เรามีไซต์บล็อกกิ้งเนี่ยทำให้ทราฟิกที่เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเนี่ยลดลงค่ะ And as for some examples, um, Q plus, um, the orders were obtained in 2013 and were implemented the following month in, in, in December the, uh, 2013, and as you can see, a decline in traffic by 74% to that site. ค่ะซึ่งจากตัวอย่างของเว็บไซต์ Two Plus นะคะก็พอมีไซต์ blocking ปุ๊บเนี่ย 75% เอ่อ traffic ที่ไปที่เว็บไซต์เนี่ยก็ลดลงเลย The Pirate Bay this was a um, this was a an, a an order that was um, applied by the music industry in the UK um, it was obtained in uh, June and implemented in July and again an eight, nearly an 84% 83.9% drop in traffic Uh, to the Pirate Bay. ค่ะส่วนเว็บไซต์ Pirate Bay เนี่ยซึ่งคำขอเนี่ยมาจากทางด้านเพลงอ่ะนะคะซึ่งขอให้บล็อกเว็บไซต์ดังกล่าวพอบล็อกปุ๊บเนี่ยกว่า 90% เนี่ย drop ลงมาเลย And notice in all of these, it's a sustained drop. It's not a spike upwards. This is a sustained drop. ค่ะซึ่งการตกไปของเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แบบเป็นก้นกระทะด้วยซ้ำมันเป็นการ drop แล้วก็ drop แล้ว drop เลยนะคะ Easy TV. Um, Implemented in July 2013, and again, 84, 85% uh, blocked that site, and a sustained drop. ค่ะส่วน Easy TV เนี่ยก็เอ่อบล็อกไปตอนเดือนกรกฎาคม2013แล้วก็ตกลงไป 80% กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อีกเช่นกันว่ามันก็คือตกแล้วตกเลย Movie 2K a 90% drop in traffic. Movie 2K ก็ drop ไป 93% ค่ะ A second key finding that Traffic to all block piracy sites, on average, fell by 77.5%. What you saw as examples, but aggregated, it showed a drop of 77.5% to those sites. ค่ะ key finding อย่างที่สองก็คือว่า traffic ที่เข้าไปยังเว็บไซต์เถื่อนเหล่านี้เนี่ยโดยเฉลี่ย drop ลงไปถึง 77.5% ค่ะ And I show this chart because it shows a series of rounds of various sites that were blocked, and you'll see it's a sustained drop. I'll come onto proxies and how whether proxies increase 
but in terms of traffic to those sites it's a sustained drop in traffic ค่ะอันนี้ก็เป็นการโชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าคือการ drop เนี่ยมันไม่ใช่ drop แบบเป็นก้นกระทะคือมัน drop แล้วก็เป็นแบบ drop เลย The other key finding is traffic to those 250 piracy sites some of which were blocked some of which weren't um, reduced by an average of 22% over that period Now this is compared um, to an increase of 7.8% to the same sites outside of the UK ค่ะซึ่งในประเทศอังกฤษเองเนี่ยท็อป250เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็ Can you go back ค่ะก็ก็เอ่อ drop ลงไปเลยซึ่งไม่ได้ block ทั้ง250เว็บไซต์นะคะ block วางบางเว็บแต่เอ่อผลกระทบโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยแล้ว drop ลงไป 22.9% แต่ว่าจะมีผลเพิ่มขึ้นคือมีมี traffic เข้ามาจากภายนอกประเทศอังกฤษเอง So over here, this is the uh, sites that were blocked in the UK. Aggregated 77% drop in traffic. These were overall drops looking at the 250 sites generally, and an aggregated drop of 22% point 20 30% to those sites. Now outside of the UK, those sites that were blocked in the UK and fell 77% actually increased by 21%. And those 250 sites that saw a decrease in traffic outside of the UK increased by nearly 8%. ค่ะซึ่งจากชาร์ตเนี้ยนะคะสีดำเนี่ยจะเป็นที่ได้รับโดยตรงก็คือเป็นฮัลโหลเป็นเว็บไซต์ที่โดนบล็อกก็คือตกลงมา 77.5% แต่ถ้าในสีส้มเนี่ยก็คือตัวเว็บไซต์ทั้ง250เว็บไซต์เอ่อทราฟิกเนี่ยดรอปลงไป 22.9% ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งที่ทราฟิกมาจากภายนอกภายนอกประเทศอังกฤษซึ่งเพิ่มขึ้นเอ่อไปยังเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกเนี่ย 20.9% แล้วก็เพิ่มขึ้นไปยัง250เว็บไซต์เนี่ย 7.8% So n o why the decrease in traffic to those sites that aren't blocked Well I'm sure there's a number of variables certainly educational and deterrence is one key variable And that's the whole goal of any anti-piracy strategy: is to try and migrate behavior from illegal sites to legal sites, creating revenue, creating jobs, creating tax dollars, and ultimately creating a better experience for consumers. ค่ะซึ่งพอยที่เรามาโชว์ตรงนี้ก็คือว่าตรงสีส้มนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกบล็อกแต่ทราฟิกมันลดลงตรงนี้เราก็เป็นผลที่เราหวังว่าถ้ามันเป็นผลทางไซคโลจีคือถ้าคนแบบเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาเข้าปกติแล้วมันบล็อกเนี่ยคือเราก็หวังให้เขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปเข้าในช่องทางที่ถูกต้องช่องทางที่เ,เกิดผลเกิดอีโคโนมิกแวลูต่อต่อประเทศนะคะ And the final finding was that yes there were um, multi site proxies Uh, VPNs that were used to circumvent uh, site blocking orders, and these were found to increase, uh, but it was insignificant compared to the overall decline of traffic to those piracy sites. ค่ะคีไฟเดอย่างที่สี่ก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการใช้เว็บไซต์ที่เป็นพวกเปลี่ยน proxy ตัวเองหรือ DNS ก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยน IP เปลี่ยน location ตัวเองว่าเราไม่ได้มาจากอังกฤษนะเรามาจากประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านี้ถึงถึงมันจะมี service เหล่านี้ก็จริงแต่ว่าเราก็พบว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นมากการใช้ VPN หรือการใช้ proxy มันไม่ได้เยอะขึ้นจนจนจนน่าตกใจอะไรค่ะ So here you can see an aggregated look at the block sites and how traffic has declined to them and this is the overall Um, uptick in access to proxies, dedic dedicated proxies to some of these sites, um, and as you can see, uh, the reduction in traffic is far greater, far greater than the uptick in in access or um, use of dedicated proxies. ค่ะก็จะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยส่วนใหญ่ของเว็บไซต์บล็อกกิ้งเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ที่ขาลงนะคะส่วนเส้นเหลืองๆอ่ะก็คือการเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ผ่านทาง proxy ซึ่งก็จะดูว่าเออเทรนที่มาเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากับเทรนที่ตกลงไปอยู่ดี Now I mentioned before about how in the UK the process has become uh, very streamlined as a very pragmatic approach between rights holders and ISPs in this whole process um, Obviously um, in many countries UK is one uh, content is a critical part of any ISPs business model 
You know, they want to protect their content that they monetize as much as we want to protect the content that we produce and we distribute. Um, so what we're seeing in, in across Europe is uh, an educational component to all of this. There are a number of landing pages that consumers will go to when they try and access these block sites, which are very to the point, it's blocked, please don't do it again. But there are other more educational landing pages. And perhaps the best example is out of Denmark, uh, which is a, uh, it's a, it's a co-initiative between government, between ISPs, and between rights holders. And the landing page is, in fact, an interactive website called Share With Care, which explains about um, copyright infringement. It provides immediate access to legal content uh, throughout Denmark. Um, and it's a very proactive um, uh, initiative that one anticipates will be seen to be rolled out across much of Europe, hopefully in the years to come. ค่ะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างของประเทศอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการทํางานที่ใกล้ชิดกันมากๆระหว่าง ISP กับตัวผู้ถือสิทธินะคะเอ่อซึ่งตัว ISP เองเนี่ยเขาก็อยากจะปกป้องคอนเทนต์ที่อยู่ในในในของเขาเหมือนกันเอ่อทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างของที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยคือถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยเวลาเราเจอเว็บไซต์ที่มันบล็อกเนี่ยมันจะเข้าไปที่ของ ICT ถูกไหมคะอ่ะแต่ของเดนมาร์กเนี่ยเขาทํายิ่งไปกว่านั้นคือการที่พอเราสมมุติเราเข้า Pirate Bay สมมุติว่ามันโดนบล็อกในเมืองไทยเนี่ยเราแทนที่จะเห็นโลโก้ของ ICT เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเข้ามาที่เว็บไซต์ Share with Care ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาดาวน์โหลดว่าเออการการทําอย่างนี้มันไม่ดีเออคุณควรจะไปเข้าช่องทางที่ถูกต้องและรวมถึงว่ามีมีช่องทางมีพอยเตอร์ให้ด้วยว่าอถ้าคุณจะดูหนังคุณไปทางนี้จะฟังเพลงคุณไปทางนี้ก็คือเราเราชี้ไปทางทางที่ถูกต้องด้วยนะคะ And a number of ISPs are also not only being transparent with their customers in terms of listing which sites are blocked, but also putting across what their perspective is um, on site blocking and on copyright protection. And this is an example from the um, Sky website, which is one of the major ISPs out of the UK. Um, and if you go to their copyright page, um, I'll just read a first portion of this. They state. We have invested billions of pounds in high-quality entertainment for our customers because we know how much our, cus our cus customers value it. It's therefore important that companies like ours do what they can, alongside the government and the rest of the media and technology industries, to help protect their copyright. Such protection measures make sure that consumers continue to benefit from TV programs, mu movies, and music, both now and in the future. This means taking effective action against online piracy and copyright infringement. So you can see there is very close synergy between the rights holders' perspective on site blocking and ISPs' perspective on site blocking. Those ISPs who, whose uh, delivery of content is a key part of their business model. ค่ะซึ่ง ISP เนี่ยเอ่อที่ที่อังกฤษก็ค่อนทำงานโปร่งใสมากทีเดียวโดยเขาจะมีลิสต์ให้ดูด้วยว่าเว็บไซต์ไหนที่โดนบล็อกไปรวมถึงว่าเอ่อในหน้าของที่เป็น copyright เนี่ยเขาก็จะมีมีให้ดูด้วยว่าเพราะเหตุใดเราถึงทําการบล็อกเพราะเขาเขียนไว้ในในในที่ไฮไลท์ไว้นะคะสมุดขอสรุปนะก็เป็นว่าเอ่อคือเราเนี่ยเอ่อลงทุนไปเป็นพันล้านปอนในในธุรกิจ entertainment เนี่ย high quality คือมันมันมันคุณภาพก็สูงเออแล้วเราก็เชื่อว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็ให้เห็นความสําคัญของของมูลค่าตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องทําการปกป้อง copyright Now rights holders have always argued that there is a an economic uh, economic value to the use of site blocking as an effective um, anti piracy tool but you've also got governments and you've got academics and you've got consumer groups who would also argue that there are social benefits uh, to blocking uh, sites that infringe copyright And what I thought I'd do now is just talk you through some um, some academic research that's been undertaken in a number of countries, which looks at the well, looks at how do piracy sites actually monetize their content, and what type of which is advertising, and what type of ad advertising do they actually monetize? Ka, s e n g nao jia m u n a tang ti ben tuo. Hello. Ka, nao jia m u n a ti ben tuo ngen lao nia. เ,เรายังดูถึงมูลค่าทางสังคมด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราก็เลยมีรีเสิร์ช
ที่ทำในหลายๆประเทศนะคะว่าเ,เงินที่มันมาจากคือเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยเขาได้เงินมาจากไหนหลักๆก,ก็คือจากการโฆษณานั่นเอง Before I start, if you look over the years, you know, of online piracy back in 98 and 2002, you know, how did these websites monetize? Well, originally it was through um, donation. It then moved into a donation and a more of a subscription model. Um, it then moved into subscription and malware. Remember, when they propagate, when they distribute malware, they are paid for it. And Then it's moved into more of an advertising uh, business model. I mean, today's sites, the vast majority of their revenues are through um, through the distribution of advertising and malware. There are very few sites which re now require subscription, and hardly any sites that rely on donations. ค่ะซึ่งเรามาดูทาง piracy ecosystem กันคือสมัยก่อนเนี่ยเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยจะได้เงินมาจากการจ่ายเงินเพื่อดาวน์โหลดคอนเทนต์มาเก็บไว้ในเครื่องนะคะแล้วก็ยูเซอร์ก็จะได้หรือไม่ก็การบริจาคก็จะมีมาแวร์ด้วยจากนั้นถัดมาในปี2003ก็จะเริ่มมีการโฆษณาจากพวกทอร์เรนไซต์ต่างๆเงินบริจาคก,ก็ยังได้อยู่ถัดมาก็ได้เงินจากการโฆษณาการสมัครสมาชิกรายเดือนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาแวร์คือตอนนี้หลักๆรายได้จะมาจากการโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ So, what type of ads do we see on piracy sites? Well, we see the typical uh, pop-up ads. Uh, we see affiliate ads. These are often ones that are telling you to download the film or to download the antivirus software. Um, of course, they are full of malware themselves and full of viruses. But it's a very click-happy audience. Consumers are desperate to click on anything for free, so it's the perfect audience for disseminating malware. Uh, you've got the banner ads, the typical banner ads, and the Uh, interstitial ads, which suddenly appear, um, and you're asked a question, or you're asked, uh, "Would you like to um, go into a free competition to win a free car?" And of course, when you do, you'll be downloading malware. Um, alternatively, and recommendably, you skip the ad. ค่ะทีนี้เราก็มาดูประเภทของโฆษณาที่อยู่ในเว็บไซต์เถื่อนๆนะคะก็จะมี pop up ที่เป็นสีแดง affiliate ก็จะอยู่ข้างบนต่อม่วงๆอ่ะนะคะ banner ทางขวาต่างๆแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นแอดที่ประเภทที่ว่าคือสมมุติถ้ากดคือมันจะขึ้นบางคอนเทนต์ที่เราอยากจะดูอ่ะคือถ้าเรากด yes ไปก็คืออาจจะเป็นที่แบบคุณอยากชนะได้รถคันหนึ่งไหม iPhone 6อะไรอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดมาแวร์เข้ามาไว้ในเครื่องนะคะคือทางที่ดีเขาก็แนะนำว่าให้ให้ skip ad ไป Now research was um, released last year, end of last year, by the Digital Citizens Alliance, which looked uh, just under 600 of the most egregious um, websites that were focusing on the United States, and it found that the 45 largest sites, which only represented about 7% of the sample, accounted for over 60% of the total aggregated advertising revenue. So a small few. Made the vast majority of the advertising revenue. ค่ะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง596เว็บไซต์เนี่ยดูเว็บไซต์ท็อป45เว็บไซต์เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆมันเป็นแค่ 7.6 เปอร์เซ็นต์ของจากตัวอย่างทั้งหมดแต่เงินรายได้จากการโฆษณาเนี่ยมีมูลค่าถึง 62.5 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว And it found that the average large site made an estimated three million U.S. dollars in advertising revenue per annum, and that the even the smaller sites uh, could make uh, over 100,000 U.S. dollars a year from advertising alone. They're the small sites. ค่ะซึ่งเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำรายได้สูงถึงปีละ3ล้านเหรียญนะคะซึ่งอันเนี้ยค่าโฆษณาอย่างเดียวยังยังไม่รวมถึงค่าออบอกรับสมาชิกต่างๆนะคะถึงถึงแม้จะเป็นเว็บไซต์เล็กๆก็ตามเนี่ยก็ทำเงินได้ถึงปีละ1 0 0 0 0 0 0เหรียญต่อปีจากค่าโฆษณาเช่นเดียวกัน It also find with either big or small sites that the the aggregated average profit margins um, for these sites was 83% so all this baloney about we do it we're running this site Because we want to provide a free service to consumers that deserve the right to access information, 
and all of our profits go towards um, our overhead costs of hosting and the technical prov provisions. Baloney. It's all about the money. จากผล study อันนี้เนี่ยก็คือว่าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ก็ตามเนี่ยคือ profit margin ผลกำไรเนี่ยมากกว่า 83% คือไม่ว่าเว็บไซต์นั้นจะบอกว่าอุ้ยเนี่ยทำเพื่อ,อแชร์ข้อมูลแชร์หนังแชร์เพลงแล้วทำฟรีๆแล้วไม่ได้เก็บตังค์คือไม่ไม่จริงอะ่ะคือพวกนี้ทำเพื่อเงินล้วนๆนะคะ Now three years ago um, some Uh, research was undertaken uh, by uh, a, a, a IT professor who ran the um, faculty out of uh, University of Ballarat in Australia. He subsequently moved to run the IT faculty at the University of Massey in Auckland. But the first piece of research was focusing on Australia. And it wanted to look at who the advertisers are, who the advertising networks are, and what type of advertising was found on these structural infringing piracy sites was it mainstream ads or was it other type of ads ค่ะซึ่งจากผลการศึกษานะคะของเอ่อศาสตราจารย์ที่ทางเป็นทางด้านไอทีนะคะในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเนี่ยซึ่งทําการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยในในประเทศออสเตรเลียเริ่มต้นนะนะคะก็คือเขาศึกษาว่าใครเป็นผู้ที่โฆษณาในเว็บไซต์เถื่อนเอ่อเน็ตเวิร์กไหนหมายถึงว่าเออส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ติดต่อกับตัวเว็บไซต์เถื่อนนั้นโดยตรงแต่จะใช้เป็น advertising agency ออนไลน์ advertising agency นะคะเราก็จะดูว่าเขาใช้ agency ไหนเอ่อประเภทสินค้าอะไรแล้วก็สินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็น mainstream อันนี้ก็คือสินค้าธรรมดาทั่วไปสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่เราเห็นหรือ high risk ก็คือสินค้าที่มันไม่ได้อยู่ในสินค้าถูกต้องอะ่ะนะคะแล้วก็มีมีมีการทำได้ได้เงินจากทางด้านไหนบ้าง And he defined mainstream ads as those placed by legitimate businesses that operate within the formal economy and he defined high risk ads as those promoting goods or services which fall outside the legitimate economy Economy, which may be illegal or restricted within certain jurisdictions, um, or may be fake or counterfeit. ค่ะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความของ mainstream กับ high risk ที่ที่สมบูรณ์พูดไปเมื่อสักครู่ mainstream ก็คือเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายเห็นได้ทั่วไปสินค้าธรรมดานะคะส่วน high risk เนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะผิดหรืออาจจะไม่ผิดแต่ว่าได้รับการปกป้องคือเป็นเป็นเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่ค่อยจะดีสินค้าไม่ไม่ค่อยจะดีอยู่ในเกรย์แอเรียหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ถูกกฎหมายแน่นอนในแต่ละประเทศค่ะ I'm not going to go into detail about the research methodology other than it was very much an automated process it was taking scrapes it was taking automated screen grabs it was not a simple physical check it was very much an automated process involving a number of of um, academics that work within this particular uh, uh, IT faculty ค่ะคือเขาก็จะไม่ไม่ไม่ลงไปในรายละเอียดของ methodology ที่ทำ research เนี่ยนะคะแต่ว่าตอกย้ำว่าคือมันมันมันเป็นขั้นตอนการทำ research ที่เป็นเป็น automatic อ่ะคือเขาแบบไม่ใช่ว่าแค่ไปเปิดดูแล้วก็เขียนข้อมูลมาอย่างนั้นไม่ใช่ But part of the uh, methodology was to define uh, the various categories of the high risk advertisers and it came up with five categories sex industry malware other downloading sites Gambling and scam sites. ค่ะซึ่งเราก็แบ่งตัว categories ของตัวเว็บไซต์ที่เป็นเอ้ยโฆษณาที่เป็น high risk นะคะออกมาเป็น5ประเภท So those adverts that were marketing the sex industry, those adverts that were embed, actually embedded with scams, those adverts that were actually embedded with malware, those adverts uh, that were advertising illegal gambling sites, and those adverts. That were advertising other illegal downloading sites. ค่ะซึ่งการแบ่งนี้ก็คือว่าเราจะดูว่า ad word ad ad โฆษณาไหนที่อยู่ในเอ่ออาจจะเป็น scam หรืออาจจะเป็นการพนันหรืออาจจะเป็นพวกเอ่อ sex industry ต่างๆละมกอนาจารหรือว่าจะเป็นพวกโฆษณาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นๆนะคะรวมถึง malware. And the findings of the Australian research was that 99% 
of adverts found on the most popular piracy sites were high-risk advertising. Only 1% was mainstream advertising. ค่ะผลของการศึกษาในประเทศออสเตรเลียเองเนี่ยเราดูว่าในโฆษณาในเว็บไซต์เถื่อนเนี่ย 99% เป็นโฆษณาประเภท high risk 1% เท่านั้นเองที่เป็นการโฆษณาสินค้าทั่วไป And the majority of the ads were embedded with al- malware 46% um, 20% was ads that were marketing advertising sex industry um, 15% was scams 16% other downloading sites and 3% um, unauthorized gambling sites ค่ะซึ่งโฆษณาส่วนใหญ่ในโฆษณา High Risk ในออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่ 46% จะเป็น Malware นะคะแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ Sex Industry ถัดมาก็จะเป็นตัวพวกดาวน์โหลดไซต์อื่นๆ Now, Let me give you an example This is the Pirate Bay You'll all recognize that probably And what was searched for was once the It's the Disney TV series Once Upon a Time Now I don't know how many of you know that. I'm a parent. I remember my daughter when she was younger, like this particular TV series. It has a demographic of between eight to 15 year olds, predominantly females, but some males as well, eight to 15. So, this is once upon a time. These are the various torrents that come up when you put this into the search bar. Um, you have a scam site here, which has the Australian flag. It's just a scam site. On the right, you have what is obviously a sex industry site, and on the left, again, sex industry site selling Viagra, but also potentially counterfeit pharmaceuticals. ค่ะซึ่งจากตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ Pirate Bay นะคะซึ่งถ้าเอาลองเซิร์ชหาหนังซึ่งเขายกตัวอย่างว่าอย่างลูกสาวเขาชอบเรื่องนี้มากนะคะ Once Upon a Time ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของเป็นทีวีซีรีส์ของดิสนีย์นะคะซึ่งทาร์เก็ตของภาพยนตร์เรื่องนี้คือกลุ่มเด็กที่อายุ 8-15 ปีนะคะออพอเซิร์ชปุ๊บเข้าไปใน Pirate Bay เนี่ยปรากฏว่าโฆษณาที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยทางขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเป็นเซ็กซ์อินดัสทรีทางซ้ายเนี่ยก็เป็นไวยากราเป็นเป็นยาต่างๆซึ่งก็ก็น่าจะเป็นยาปลอมนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกสแกมคือหลอกลวงต่างๆ Now I'm taking off my MPA hat now, and I'm putting on my parent hat. And how many nine, ten, eleven-year-old boys would look at that picture to the right, and make sure mum and dad isn't looking, and click on it? Now, if they did click on it, it will take them through to a very graphic pornographic site called Shagaholic.com, um, which I will I will put very briefly onto the screen and then take it off because it's very graphic. Okay. That's what it'll take it to straight away. That's the home page. It's a streaming site, so immediate access to pornographic um, streaming content. ค่ะถ้าถอดหมวก MPA ออกใส่หมวกของเป็นผู้ปกครองเข้าไปคือจะมีเด็กผู้ชายอายุแบบว่า8 90ขวบคือแค่หันมองว่าพ่อแม่อยู่หรือเปล่าแถวๆนั้นไม่มีคลิกโหลดคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์เอ่อ Checkaholic เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่เป็นเป็นเว็บดูหนังโป๊ะเอ่อเป็นสตรีมมิ่งดูได้เลยโดยตรง You click on the advert to the left it'll take you through to prxsupply.com which is a online pharmacy it doesn't just have um, uh, Viagra it has all sorts of different types of ailments blood pressure cardiovascular uh, depression anti-acidity I mean some serious ailments here which you can then buy the pharmaceuticals which Very, very strong probability that they are counterfeit uh, pharmaceuticals. ค่ะและถ้าคลิกไปทางโฆษณาทางด้านซ้ายนะคะก็จะมาที่เว็บไซต์ขายยาเถื่อนซึ่งจะมีพวกยาต่างๆซึ่งไม่มีขายตามร้านขายยานะคะซึ่งเป็นยาที่ค่อนข้างซีเรียสลดความดันเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ่อซึ่งก็ใครก็ไม่รู้คือถ้ากินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะคะ And one of the categories listed is party pills. And when you break down the tab of party pills, you can buy Activate, Coke N, Frozen, Rave, Explode, Ecstasy. Who knows what's in those tablets? ค่ะแล้วถ้าคลิกเข้าไปมันจะมีหมวดของ Party Pills มันก็จะมีเนี่ย Active, Cocaine, Frozen ต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในนี้มันมีอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสกว่านี้หรือเปล่าค่ะ 
Now, it's not only research that's finding this synergy between piracy sites and this type of high-risk advertising. In Australia, uh, two years ago, um, we also did some research on um, Australians who are aged between 12 and 17, so a preteen and a teen, teen demographic. And one of the questions asked was, when viewing piracy sites, what kind of ads or pop-ups do you see on these sites, on these websites? And the most common they re recall seeing was online gambling, and the second most common was sex industry sites, uh, adverts. ค่ะซึ่งสองปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเอ่อรีเสิร์ชสำหรับเอ่อพรีทีนนะคะก็จะเป็นเด็กออสเตรเลียอายุตั้งแต่12ถึง17ปีซึ่งเราถามว่าเวลาที่เขาเข้าไปในเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยเขาเห็นโฆษณาอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย 54% เนี่ยบอกว่าเขาจำได้มันมีโฆษณาเอ่อเอ่อการพนันอันดับถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเซ็กซ์อินดัสทรี now this research was provided to uh, a Uh, someone in the UK called John Carr, who was on the executive board member of the UK Council on Internet Safety, which was the British government's primary advisory body for online safety for children. He did a, an article on this piece of research by Dr. Paul Waters, and one of the things he said was the following. Parents who hitherto may not have bothered much about their children's engagement with piracy need to know about this aspect, about what else their children might be tangling with. Right now, I'm afraid largely they don't. The wider public also need to know about the reality of piracy. That might help strip away some of the well-honed myths that pirates have spun around themselves. ค่ะซึ่งรีเสิร์ชเนี่ยนะคะเอ่อได้ถูกมอบให้กับทางทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลของทางอังกฤษเองซึ่งก็ก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับผลที่เห็นแล้วก็บอกมาว่าคือพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใจลูกๆมากนะว่าลูกๆแบบกําลังละเมิดคือถ้าถ้าบอกว่าลูกๆกําลังละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอื่นๆอยู่คงคงไม่ไม่เท่าไหร่แต่เสร็จทีนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยทราบหรือเปล่าว่าภัยที่มันจะตามมากับเว็บไซต์เถื่อนๆเหล่านี้มันมีอะไรนอกเหนือไปจากการละเมิดบ้าง Now is Australia unique as regards this connection between piracy sites and high-risk advertising? Absolutely not. Um, Dr. Waters undertook the same research, uh, same methodology, um, in, in not only in Australia but also in Canada, Hong Kong, Malaysia, New Zealand, Singapore, and other countries. And as you can see, the dark red is high-risk advertising. And most of the countries had predominantly high-risk advertising, not mainstream advertising. ค่ะนอกจากการทำเอ่อ uh, research ในออสเตรเลียแล้วเนี่ยดรวัตเตอร์นะคะก็ยังทำ research ในประเทศอื่นๆด้วยแคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์นิวซีแลนด์มาเลเซียแล้วก็จะเห็นได้ว่าโฆษณาส่วนใหญ่ในเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยเป็นโฆษณาแบบ high risk ทั้งนั้นเลยนะคะ And also looking at um, those those um, Sites in in specific countries that had predominantly local content, not international content, whether it's Hollywood or French or Korean, just local content. What the research was showing was there is predominantly um, more mainstream advertising um, on those local sites that predominantly um, had illegal, infringing local entertainment content. Ha. <laughs> แล้วผลที่เราได้มาจาก study นี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเว็บไซต์ที่เป็น local content ก็คือเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บไซต์ไทยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีหนังไทยมีละครไทยอาจจะเป็นละครเกาหลีภาคไทยอะไรแบบเนี้ยเว็บไซต์เถื่อนๆที่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็แต่อันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะสมมติหมายถึงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นฮ่องกงก็จะเป็นภาษาจีนภาษาอินโดไต้หวันมาเลเซียเนี่ยภาษา local ของเขาเนี่ยปรากฏว่าโฆษณาที่มาโฆษณาในเว็บไซต์เถื่อนเหล่านี้ What's that telling us? Well, possibly that there is less corporate compliance amongst those big global advertising networks, as well as those local advertising networks, to place their ads on local focused piracy sites, because there will be less complaints from rights holders. Maybe there's other variables. I don't know. ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราบอกอะไรได้ก็คือว่าคือบริษัทใหญ่ๆอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยคือหรือมันอาจจะเป็นที่ตัว advertising agency เองที่รับไปโฆษณาในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงโดยที่ไม่ได้ดูว่าคอนเทนต์ในนั้นมันเป็นอะไร And what's the breakdown according to high risk in these various countries? Well, you can see 
Again, the blue is the malware. So you can see a large amount of malware in New Zealand, in Canada, in Singapore, in Hong Kong, large amounts of adverts wrapped in malware. Um, sex industry is in, is in the blue. And you can see Canada, there's more. Uh, Singapore and New Ze Zealand, there is more. But in some of these other countries, less so. Gambling, fascinating. Indonesia, 75% of the high-risk ads on gambling piracy sites were unauthorized gambling, um, unregulated gambling sites. 83% in Taiwan. One consistent is malware, which tends to be one of the most popular um, um, uh, around the region. Sorry, th this is malware, not sex industry. Sorry, the malware is the, the, the blue figure. Okay, if we look at the different countries, we will see that the malware is a lot of the most popular the malware is the most ประเทศจะมีไต้หวันกับอินโดนีเซียที่พนันเว็บพนันจะจะเป็นจะเป็นโฆษณาส่วนใหญ่ในเว็บเถื่อน Now, Dr. Waters has just finished a similar research for Thailand. It's currently being translated, um, but it was quite fascinating. Um, sex industry was by far the highest uh, form of high-risk advertising. It was more than 60% was sex industry, and what was quite shocking was the just how um, how graphic the sex industry ads were on some of the local films. And I'll show you another slide here, which again is graphic. I'll keep it on because I have put some boxes over inappropriate parts. Um, but what you'll see on the left is Disney's airplanes, and on the right is Tarzan, both pre-teen and teen demographic films. And this is the type of advertising that you've got wrapped around these streaming sites. In the case of Tarzan, they're actually being streamed and watched. And unless you put it on full screen, this is the advertising that you will get. Okay. So, Dr. Water has just done research on the Thai country. So, what I'm excited about is that this is an example of the side of the road. It's about the road. The road is about Thai. So, you can see it's a Thai country. อันนี้ก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นภาษาไทยถ้าไม่ได้ดูถ้าถ้าดูสตรีมมิ่งถ้าไม่ได้เปิดเต็มจอเนี่ยอันนี้คือโ
ทางด้านตัวเงินแล้วเนี่ยผลกระทบทางสังคมเนี่ยเราว่าไซบอกิ้งก็จะมีประโยชน์ทางสังคมด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่เขาบอกคือถ้าเขาเอาหมวก m p a ออกเอาหมวกของพ่อแม่ใส่เข้ามาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าไซบอกกิ้งก็จะช่วยเรื่องปัญหาสังคมได้พอสมควร um, and finally uh, Dr Paul Waters as I said he's finished and it's being translated his uh, research on Thailand which is entitled the impact of high risk advertising on Thai social values the role of piracy websites um, and Dr Waters will actually be in this room in on Saturday the 21st of March uh, where there is an online safety workshop which is kindly being hosted by the uh, ETDA um, and also the Internet Foundation for the Development of, of Thailand Child Protection Foundation uh, those two uh, entities are hosting the workshop Dr. Waters will be here presenting the findings of his um, of his uh, high-risk advertising paper and there will be a panel discussion at the end so um, I would um, encourage and invite you all to please attend this workshop if you're if you're if it's available to you. Ka, uh, sing Dr. Water. Nia, yang tibo wala tam research ane ya set la. Tan ni kalang pla. Lago tu Dr. Water eng ti tam research chen nia. Jama, pu teng research chen nia eng ti hong nia nakha. Uh, wan di yi sib et mi na wan sao nakha. Ta tan dai wang ko ho chen. Sing ane ti lao dai co host kap. ทางเอ็ดดาเองสัพพะทอแล้วก็มูนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทยแล้วก็มูนิธิคุ้มคุ้มครองเด็กนะคะ So with that I will uh, I will finish my presentation I apologize I've gone a bit over I will blame it on the microphones which weren't working um, but anyway thank you very much and I think there might be some questions afterwards ค่ะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เกินเวลาเขาโทษไมโครโฟนไม่ดีนะคะแล้วก็มีคำถามไหมคะไม่มีถ้างั้นขอเชิญทรูวิชั่นต่อเลยค่ะ no question can I use your computer yeah. คงเป็นบรรยากาศแบบผ่อนคลายหน่อยนะครับก็คงพูดเรื่องเกี่ยวกับโอ้เดี๋ยวก็ไม่ใช่พี่สงสัยต้องใช้พีซีโอ้เป็นไหมเราสักครู่นะครับขอตั้งเครื่องสักครู่นะคะเออขอเทคนิชเชนมาช่วยนิดนึง
the uh, Tamasa Law School, and uh, uh, that's specific questions about the uh, European Court of Justice. Uh, so uh, she actually have three questions. I will just like uh, uh, read read it all, and it just depends on you uh, which question uh, you like to to pick. The first question is: Is uh, intellectual property rights as fundamental as freedom of expression and rights to information? Does the ECJ say so? So that's the first question. The second question is: uh, What should be cautious issues for us? when government passing or implementing side blocking regulation and policy and she said that us here means citizen and anyone who i'm sorry anyone, uh, wish to see government policies to be in fair balance of various rights the third question is uh, what should be a criteria for blocking or sharing platform that contains what illegal illegal contents such as for share media file Thanks. Okay. Uh, in answer to the first question is yes, uh, the CJEU did cover that issue of freedom of information. That was covered in that freedom of speech, freedom of freedom to do business. So that was covered. Um, if if um, you're interested, I could ref I provide you and you could provide it on to this, um, the professor, the actual judgment. So she will be able to review the judgment. All right? And it is in the, it is in the judgment. I'm not avoiding your second question. It's just simply not a question for a trade association. It's a question for government. So I simply cannot answer your second question. In terms of your third question, um, yes, it's a good question. And in fact, that was also covered by the CJEU uh, judgment in terms of concerns about overblocking. All right, that there has to be a balance between a site that is structurally infringing and a site that has infringing content on it but it also has a lot of legitimate content on it, and it also has a, a it is also a site that is used for legitimate uh, purposes. So the courts recognize that there needs to be a balance throughout, certainly not, not just in Europe, but in other, other jurisdictions as well. But certainly the Supreme Court of the European Uni Union recognized there needs to be this balance, and rights holders recognize there needs to be this balance. And therefore the sites that um, are being provided to uh, courts throughout Europe. The sites that will be provided to similar judicial processes outside of Europe will look only at those structurally infringing sites. Those sites whose commercial business model is to monetize infringing content. They, are, they would be the targets. So overblocking is, is a concern and choice of site is very much a, a something that's taken into consideration. Thank you. ครับก็มาต่อเลยครับผมก็จากนรัตนะครับจากทูวิชั่นครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปราบปรามลิขสิทธิ์ครับวันนี้ก็คงนอกจากจะมาฟังเรื่องไซบ์บล็อกกิ้งแล้วทางผมก็คงจะมาแชร์เรื่องคดีแล้วก็ฮัลโหลรูปแบบการละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์นะครับที่ได้ทางผมได้ดําเนินการมาแล้วก็ที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเบื้องต้นครับไอ้ตัวงานละเมิดลิขสิทธิ์ของทูวิชันเนี่ยจะเป็นการละเมิดละเมิดลิขสิทธิ์บนงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับเราจะพบรูปแบบการละเมิดอยู่ประมาณ2รูปแบบรูปแบบใหญ่ๆหนึ่งก็คือเป็นลักษณะเป็นการแชร์ผ่านบิ๊กทอร์เรนนะครับผมอย่างที่สองฮัลโหลอย่างที่2ครับก็จะเป็นการละเมิดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านกล่อง IPTV นะครับซึ่งทุกท่านก็อาจจะพอทราบกันอยู่นะครับก็คือกล่องที่เป็นมัลติมีเดียบ็อกซ์นะครับที่รับข้อมูลต่างๆนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ2ก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่ทางคุณนิวฟูลคือเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเราจะพบมากขึ้นในแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตลาดของ Apple i Store หรือ Android Google Play นะครับก็จะมีบางแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับที่เผยแพร่คอนเทนต์เนี่ยมารับชมได้นะครับลักษณะการหารายได้ของตัวผู้ละเมิดครับผมก็แบ่งได้เป็น3ส่วนครับอันดับหนึ่งที่เห็นชัดก็คือการเรียกเก็บค่าสมาชิกนะครับก็มีการเรียกเก็บราคาสมาชิกอย่างจงแจ้งไม่ว่าจะเป็นการให้โอนเงินเข้าบัญชีหรือรูปแบบใหม่ที่เราพบก็คือเป็นการโอนเงินผ่านตัวอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ก็อย่างเช่นเพย์พอลหรือว่าทรูมันนี่เองนะครับผม2นี่อาจจะเป็นการที่เน้นเนื้อหาของผู้เป็นการสร้างเนื้อหาให้มีการเข้าชมนะครับให้มีผู้เข้าชมมากขึ้นก็หวังผลจากกําไรจากโฆษณาอันที่3ครับ
ปัจจุบันนี้จะพบมากในลักษณะของการเผยแพร่เกี่ยวกับกีฬาต่างประเทศเช่นฟุตบอลก็เป็นพฤติกรรมการต้องการจะแชร์ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างผังคร่าวๆครับในลักษณะของผู้ที่จะละเมิดคอนเทนต์ของทูริชันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหนังต่างๆเนี่ยรูปแบบก็จะใกล้เคียงกันนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นกล่องนะครับก็คือเหมือนเราก็ต้องมีห้องส่งครับการที่เราจะเผยแพร่รายการได้เนี่ยตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ทูริชันที่ถูกต้องมาติดตั้งที่บ้านหนึ่งช่องก็จะดูได้หนึ่งรายการเมื่อทําการเอินคริปสัญญาณเสร็จนะครับถอดรหัสสัญญาณเสร็จเนี่ยพอได้ตัวเนื้อหาเนี่ยเขาก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบิดอัดไฟล์แล้วก็ส่งเข้าระบบแลนนะครับระบบส่วนกลางก็ส่งให้ ISP ส่งต่อไปยังกล่องต่างๆที่เปิดรับบริการไม่ว่าจะเป็นกล่อง IPTV หรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับตัวผู้ประกอบการไอตัวผู้ละเมิดเนี่ยก็จะสามารถรับชมรายการของทูวิชันได้นะครับลักษณะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือค่ายเพลงลักษณะคือเขาต้องมีตัวมาสเตอร์ตัวออริจินอลอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเขาก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับเป็นตัวบีบอัดส่งข้อมูลผ่านแล้วก็ใส่ข้อมูลไปที่ตัวปลายทางให้เขารีเควสหามาที่ตัวกลางนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับสิ่งที่ผมพบรูปแบบการละเมิดต่างๆให้พบยังจะเห็นครับไอ้ตัวนี้เราจะไม่ได้ถ่ายมาหมดก็คือว่าตัวคอนเทนต์ที่ตัวเพลย์เนี่ยมันจะเป็นการดูฟุตบอลออนไลน์เราจะเห็นครับที่คุณนิวบอกในไทยเรานอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่โฆษณาหนังโป้หรือว่าเป็นตัวการพนันเนี่ยเราจะเห็นมีพวกครีมเครื่องสำอางนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกลางที่สูงขึ้นว่ามีการโฆษณาพวกนี้ในเว็บที่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังหรือว่าตัวคอนเทนต์ของทูวิชั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าเว็บนี้ไม่มีการรีเก็บเงินครับนอกจากนั้นด้านบนครับเราก็จะเห็นตัวที่เป็นคู่ฟุตบอลในการโฆษณานะครับผมเป็นตารางบอลน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นเว็บหนึ่งที่เรามีเป้าหมายตรวจสอบอยู่นะครับจะเห็นครับถ้าทุกท่านรับชมทูวิชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นเคเบิลไลน์อื่นนะครับจะเห็นคุ้นๆรายการทั้งหมดเลยนะครับเว็บไซต์นี้นี่เผยแพร่รายการของเคเบิลโอเปอเรชันในไทยทุกทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ CTH เองทูวิชั่นเอง RS นะครับความมือสุดนี่คือ Sky Sport นะครับผมเข้าเว็บนี้นี่สามารถรับชมเข้าเว็บนี้หรือว่าซื้อกล่องของเว็บเนี่ยสามารถรับชมรายการต่างๆได้หมดนอกจากนั้นเนี่ยมีการเผยแพร่หนังโป้ด้วยนะครับก็สามารถรับชมได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับและอย่างหนึ่งที่จะเห็นครับตัวผู้กระทำความผิดครับพัฒนาไปให้รองรับเหมือนบริษัทใหญ่ๆเลยนะครับสามารถดูผ่าน iOS ได้นะครับ Android นะครับ PC นะครับดูผ่านได้ทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกล่อง IPTV ครับผมที่ผมพูดตอนแรกนะครับกล่องนี้จะมีวิทยาการครับจะกล่องใหญ่จนไปสู่ปัจจุบันนี้กล่องเล็กมากไซส์นี้เท่ากับ Apple TV เลยนะครับแต่กล่องเนี่ยถ้าถามเรื่องการเรื่องว่ามันเป็นกล่องที่ใช้ในการกระทำผิดหรือเปล่าคงตอบได้ว่าไม่เพราะกล่องตัวนี้จุดประสงค์หลักมันคือต้องการจะแชร์ข้อมูลระหว่างบุคคลคือคุณสามารถส่งข้อมูลผ่านกล่องนี้ยังไงก็ได้แต่ประเด็นคือว่าตัวคอนเทนต์ที่เอาไปใส่ตัวนี้แหละที่ผิดเพราะฉะนั้นผู้กระทำความผิดจริงๆก็คือคนที่เอาตัวเซิร์ฟนะครับไปใส่อยู่ข้างในตัว IP address ไปใส่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็สามารถรับชมครับรายการได้มากกว่าร้อยรายการอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกการกระทำผิดหนึ่งครับคล้ายๆกับกล่องเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะเห็นชัดเลยชื่อเว็บ TV 2 HD เว็บนี้น,น,นี่ข้อมูลของเราคือเราทําการปิดดําเนินคดีไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้มันกลับมาใหม่ละเราจะเห็นได้เลยครับเขาโฆษณาจงแจ้งได้เลยว่ามีการดูฟุตบอลได้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยที่ตัวเว็บดังกล่าวเนี่ยพัฒนาการของผู้กระทําความผิดครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีการรับเปิดรับสมาชิกโดยใช้ True Money นะครับซึ่งเป็นเครือเดียวกับทูวิชั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องทางให้ลูกค้าเลือกมากมายครับจะดู1วันก็ได้นะครับ14วัน35วัน75วัน130วันก็ได้นะครับผมคือลูกค้ามีทางเลือกมากมายนะครับในการจะดูเว็บเขานอกจากนั้นเว็บนี้ก็สามารถมีหนังออนไลน์นะครับสามารถรับชมหนังได้มากกว่าหลายพันเรื่องครับเกือบหมื่นเรื่องนะครับผมโดยคุณเสียค่าบริการแค่ตามเลนนี้เท่านั้นเองอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นหน้าสกรีนช็อตที่ผมถ่ายมานะครับจ
ก็จะมีสามารถรับชมรายการในช่องของ True Vision ได้นะครับไม่ใช่เป็น HBO HBO Hit Warner AXN นะครับนอกจากนั้นก็เช่นกันครับตัวแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถรับชมหนังผู้ใหญ่ได้นะครับหนังโปได้อยู่นะครับผมข้อดีของการที่เราดำเนินคดีกับพวกนี้คือว่าตัว Apple เนี่ยครับก็คือบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยในกรณีที่เราพบตัวรายการคอนเทนต์ที่ละเมิดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆนะครับก็ส่งโนตีแจ้งไปที่ตัว Apple นะครับแรกๆเนี่ย Apple ก็จะทำการรีมูฟตัวแอปพลิเคชันนี้ออกเลยนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็ระยะเวลาในการที่รีมูฟก็เริ่มช้าลงนะครับผมอาจจะเพราะว่ามันเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือล่าสุดที่ผมเพิ่งเก็บข้อมูลมานะครับก็คือเป็นหลังๆเนี่ยพฤติกรรมของการละเมิดในลักษณะสตรีมมิ่งบนเว็บไซต์เนี่ยจากที่พบมานี่ครับกราฟจะเป็นการที่พบว่าการเรียกเก็บสมาชิกกับลูกค้าน้อยลงนะจะ move ไปที่การเผยแพร่ฟรีและเน้นไปที่การโฆษณานะครับมีการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการพนันเป็นหลักนะครับในส่วนใหญ่ก็สามารถนะแล้วก็ผู้กระทำความผิดจะรู้ครับว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีอยู่เขาจะใช้วิธีในการละเมิดในรูปแบบที่ว่าเขาจะไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างเดียวคือถ่ายทอดสดอย่างเดียวจะไม่มีการรีลันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเขาก็จะแชร์ในอินเทอร์เน็ตว่าสมมติคู่ทุ่มหนึ่งก็จะมีเริ่มแชร์แล้วว่าให้ดูที่ตัวหน้าจอนี้หรือตัวไปไปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลายเว็บมากนะครับที่เราพบก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วครับเราได้รับความร่วมมือจากกสทชนะครับท่านก็ช่วยประสานงานมาให้ละทางเราเนี่ยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ที่เกี่ยวมีเกี่ยวกับเรื่องการพนันและมีการแปะโฆษณาในรูปแบบต่างๆส่งไปที่กสชเพื่อประสานงานไปที่สัมภาระนะครับว่ามีการรีเก็บโฆษณาอย่างนี้จะทําอะไรได้ไหมซึ่งเราก็ส่งลิสต์ไปแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังยังยังไม่มีอะไรกลับมาสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็มีการประสานงานกันอยู่โดยตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมการแชร์นะครับผ่านบิตทอร์เรนซึ่งทุกท่านอาจจะทราบหรือบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือลักษณะก็คือมีมีการเปิดเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็มีการส่งผ่านข้อมูลผ่านตัวฐานสมาชิกด้วยกันนะครับผมตัวโปรแกรมก็คือจะเป็นการรับข้อมูลจากสมาชิกคนหนึ่งไปส่งต่อให้สมาชิกขั้นหนึ่งนะครับผมอย่างเช่นผมจะโหลดหนังสักเรื่องหนึ่งหนังเรื่อง A เนี่ยผมอยากได้เรื่องหนึ่งผมก็จะเข้าไปดูในตัวโปรแกรมบิตทอร์เรนนี้นะครับว่ามีหนังเรื่อง A อยู่หรือเปล่าพอดูปุ๊บผมก็กดคลิกเพื่อเลือกนะครับผมพอเลือกปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมบิตทอร์เรนเนี่ยจะเป็นลักษณะของ peer to peer คือมันจะเป็นการตัดลักษณะคือมันจะตัดไฟล์ของสมาชิกทุกเครื่องที่ใช้โปรแกรมนี้ที่มีหนังเรื่อง A แล้วมันก็จะค่อยๆส่งแต่ละตอนของหนังเรื่อง A มาประกอบเป็นหนังเรื่องหนึ่งในไฟล์เรานะครับเพราะฉะนั้นณเวลาหนึ่งเนี่ยในการโหลดหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยคนที่ส่งหนังให้เราเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวนะครับก็จะเป็นในสังคมกลุ่มสังคมเนี่ยที่เป็นผู้ละเมิดด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นคําอธิบายคร่าวๆครับอยู่ในพรีเซนต์แล้วอันนี้เพื่อลดนับเวลาอธิบายว่า IP address คืออะไรก็ง่ายๆมันก็เหมือนเลขที่หน้าบ้านนะครับผมมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบ้านเลขที่คือบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับถ้าผมอยากจะรู้ว่าบ้านที่ขายของเถื่อนที่เท่าไหร่ในระบบอินเทอร์เน็ตผมก็ต้องมาดูที่ IP address นะครับขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นครับก็ในกรณีที่ทางผมได้แคปชั่นตัวระหว่างผมในเวลาผมจะดําเนินคดีเนี่ยผมก็จะทําการสมัครหรือล่อซื้อกล่องเถื่อนมาก่อนนะครับแล้วก็นํากล่องให้ตัววิศวกรเนี่ยเขาแคปเจอร์คอนแทคที่มันคุยกันเมื่อเราได้ตัวนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าตัวกล่องเนี่ยมันเรียกไปคุยกับตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนตัว IP ตัวไหนพอเราพบเนี่ยเราจะมาตรวจดูว่าอาจจะพวกง่ายๆเข้าที่โดเมนทูครับเราก็จะตรวจเจอนะครับว่า IP อยู่ที่ไหนนะครับในเคสที่อยู่ในไทยเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลมาประกรอบในการดําเนินคดีในส่วนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมารวบรวมดูว่าสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับลักษณะการเรียกรับเงินนะครับเส้นทางการเงินต่างๆในการที่เราจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเนี่ยนอกจากเราจะยืนยันได้ว่าเขาเป็นผู้เผยแพร่แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันให้เขาให้ตัวหน่วยงานราชการหรือศาลครับมองเห็นด้วยว่ามันมีลักษณะเพื่อการค้านะครับต่างๆเราก็เห็นได้ว่า1เราจะต้องดูที่ช่องทางการเงินในรายที่ยังไม่แบบโปรเฟชชั่นอลมากเนี่ยเขาก็จะเลือกแค่
จะเท่าๆกันเลยเราพบได้ว่าในเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยบางครั้งพบโฆษณาที่เป็นบริษัทใหญ่ๆมาโฆษณาก็มีนะครับผมจากเทรนที่ผมดําเนินคดีมาทั้งหมดเนี่ยจากตั้งแต่2ปีที่ผ่านมานะครับจะพบว่ากล่อง IPTV ที่เป็นตัวเทมเพลตฟิสิกอลคือเป็นตัวกล่องในการละเมิดเนี่ยเมื่อทางทูวิชเรามีการดําเนินคดีอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีการเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาคุยบ้างดำเนินคดีจริงจังบ้างนะครับเทรนตัวนี้มันจะเริ่มลดลงผู้ประกอบการเขาจะรู้ตัวเขาก็จะ move ตัวเองนะครับเพื่อย้ายไปการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือสมัครอะไรบนหน้าจออินเทอร์เน็ตรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความเร็วที่สูงมากขึ้นนะครับก็มาตรการนอกจากเรื่องเว็บไซต์บล็อกกิ้มของมีมาตรการหนึ่งที่ทางทวิชั่นใช้นะครับมานําเสนอก็คือเป็นเรื่องการทำฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งคืออะไรฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งคือเป็นเทคโนโลยีเป็นมาตรการทางเทคโนโลยีครับซึ่งเราใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและใช้ในการปิดสัญญาณของกล่องเราได้นะครับกล่องของธุรกิจโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทุกอันนะครับเราสามารถสั่งการให้ปิดการ์ดหรือตรวจสอบการ์ดได้นะครับเนื่องด้วยกล่องนี้เป็นระบบวันเวลตัวโอเปอเรเตอร์เนี่ยสามารถส่งไปถามกล่องที่เผยแพร่ณเวลานั้นได้ว่ากล่องนั้นน่ะหมายเลขอะไรโดยจะมีการโชว์ตัวหมายเลขของกล่องนะครับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เอ้ยหน้าจอหน้าจอทีวีที่เราดูอยู่นะครับอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมต้องการจะตรวจสอบกล่องที่ละเมิดรายการหนึ่งนะครับรายการของทูวิชั่นผมก็ไปซื้อกล่อง IPTV มากล่องหนึ่งเลือกดูช่องกีฬาหนึ่งช่องนะครับก็ให้ทางเทคนิเชียนครับยิงฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งไปพอยิงฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งไปที่กล่องของเราเนี่ยคือผู้ที่ละเมิดเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อกล่องของเราเพราะเรายืนยันได้ว่ากล่องของเรายังไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้ถูกไหมครับเมื่อยิงสัญญาณไปปุ๊บเนี่ยกล่องมันจะถามตัวเองแล้วมันก็จะตอบโดยโชว์คาตอบมาที่หน้าจอทีวีนั้นนะครับว่าตัวภาษาอังกฤษข้างบนครับว่าเป็นหมายเลขไหนตัวนี้เราสามารถมาแปลงค่าและบอกได้เลยว่าใครเป็นเจ้าของกล่องกล่องนี้นะครับผมเมื่อเราทราบว่าใครเป็นเจ้าของกล่องเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าใครมาเป็นคนสมัครนะครับผมอย่างเช่นช่องช่องกีฬาช่องนี้นะเวลาเนี่ยเรายิงไปถามปุ๊บเพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นตรงนี้ที่หน้าจอของกล่องที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมาขึ้นบนหน้าจอของกล่องเถื่อนที่มันใช้กล่องนี้ในการเผยแพร่เหมือนกันนะครับผมเราก็จะพบว่าเป็นสมาชิกรายไหนซึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสที่เราทําคําให้การให้ทางตํารวจอธิบายในชั้นอายการและให้ทําความเข้าใจกันแล้วว่าเป็นแนวทางที่เราสามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดนะครับสามารถหาตัวความผิดเพิ่มเติมเพื่อยืนยันหาแหล่งที่เผยแพร่ที่แท้จริงได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเคสนะครับเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างการแคปเจอร์สัญญาณที่ทางทีมงานผมทํานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งครับนี่คือตัวอย่างจริงที่ทําการทดสอบครับในช่องกอล์ฟเอชดีเนี่ยผมซื้อกล่องเถื่อนมากล่องหนึ่งแล้วก็ยิงฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งสภาพมันก็จะขึ้นเลยนะครับที่ช่องนี้ผมจะรู้เลยว่าเจ้าของกล่องทูวิชั่นกล่องไหนเป็นคนปล่อยสัญญาณมาที่นี้แต่การที่เราจะบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของกล่องเนี่ยในการดําเนินคดีมันคงไปได้ยากมันคงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมากกว่านั้นซึ่งทางเราก็เคยมีเคสที่เราทําสําเร็จครับก็คือเคสเคสหนึ่งเนี่ยเราทําการตรวจสอบร้านขายกล่องเถื่อนที่บริเวณบ้านหม้อจากการตรวจสอบเราใช้วิธีฟิงเกอร์พิมพ์ติ้งยีกว่าช่องนะครับเราเลยพบว่าตัวผู้กระทําความผิดเนี่ยมีพฤติกรรมที่ประหลาดก็คือว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยสมัครอยู่ที่เชียงใหม่อยู่บ้านเลขที่เดียวกันหมดเลยอยู่10กว่าช่องนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันแค่มูฟไปไหนมาไหนเนี่ยก็ได้ผมรู้ว่ากล่องเนี่ยเป็นชื่อในกอแต่ผมตอบไม่ได้แน่นอนว่ากล่องนี้มันจะอยู่ที่บ้านในกอหรือเปล่าก็จะไปใช้ติดตั้งที่อื่นได้แต่ในเคสนี้เราพบได้เลยว่า20กว่ากล่องเนี่ยอยู่บนบ้านเลขที่เลขเดียวกันนะครับอยู่บนอาเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งทางผมก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ที่กล่องกมาอยู่ที่ตั้งที่นี่อยู่ที่เชียงใหม่ทางเราก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายสารเข้าคน้นก็ประสบความสําเร็จครับก็พบเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมก็พยานหลักฐานก็ครบเพราะเราก็ต้องยืนยันให้ศาลเห็นว่าผู้ใดเป็นคนนางานแพร่เสียงแพร่ภาพไปเผยแพร่โดยรับอนุญาตการที่เราบอกว่าในกอเป็นเจ้าของกล่องกล่องนี
ในความผิดที่จะสามารถจะขอสั่งไซบ็อกกิ้งได้หรือเปล่านะครับกิจสิกาย่อๆว่าการตีความเนี่ยกิจสิกามองว่าการที่จะทําการปิดสัญญาณไอ้ปิดปิดปิดกั้นนะครับสุดไซบ็อกกิ้งเนี่ยต้องอยู่ความผิดฐานในพรบคอมมาตรา14กับมาตรา15ซึ่งพรบคอมพิวเตอร์ไม่อยู่นะครับก็ทําให้พนักงานเจ้าที่ไม่มีอํานาจที่จะไปขอให้กระทรวงไอซีส่งให้ศาลขอมีคําสั่งให้ปิดได้ซึ่งมันก็กระทบกลับมาที่ความผิดฐานและเมื่อลิขสิทธิ์เหมือนกันซึ่งตอนนี้มันมีการแก้ไขกฎหมายกันอยู่นี่ก็อาจจะต้องรอผมยังไม่ได้อัปเดตว่าตอนนี้ไม่มีผลเป็นยังไงนะครับก็เลยมองว่าในความเห็นของคนทํางานนะครับอย่างเช่นเช่นเดียวกับมิสเตอร์คุณนิวครับไซบ็อกกิ้งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปได้โดยง่ายนะครับเพราะว่านอกจาก YouTube นะครับที่มีการเผยแพร่อยู่เนี่ยผู้เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเจ้าของสิทธิ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเปลี่ยน Apple อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้มันก็มีผู้ประกอบการรายย่อยที่อยากจะรวยทางรัฐเนี่ยเข้าสู่การละเมิดเป็นผู้ประกอบการในลักษณะนี้ที่มากขึ้นเรื่อยๆหากเรานิ่งเฉยเนี่ยไอการดําเนินคดีแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับกว่าผมจะรวบรวมพยานหลักฐานได้แต่ละอันเนี่ยใช้เดียวเวลานานมากนะครับกว่าจะดำเนินคดีรายหนึ่งเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนแต่แค่ว่าสมมติเราดำเนินคดีรายหนึ่งเนี่ยเขาแค่มูฟไปเปิดอีกที่นึงอะระยะเวลาในการเปิดใหม่นี่มันง่ายมากไซบ็อกกิ้งอาจจะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับก็สั้นๆครับคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาอยากจะถามก็เรียนเชิญได้เลยครับขอบคุณค่ะมีคําถามไหมคะไม่มีท่านอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นเกียรติรับฟังอ๋อมีคำถามมามาถามใครคะฮัลโหล the the question hi uh, the question is for Mr. Tiang uh, you said that side blocking if If very well targeted, will not affect users' right to freedom of information and freedom of speech. Could you clarify the phrase "very well targeted"? What measure would be specific enough in this case? Thank you for the question. Well, I think that is actually one of the issues that were asked by the earlier uh, question raised. And it relates it relates to sites, for example, that have both legal and illegal content. So when we um, and Neil has has explained that if in fact if you look at the list of sites, therefore, that we have selected, targeted, essentially they are most of them are purely pirate sites. So if the Pirate Bay, for example, you know, the, and it has a copyright note. It has a not a copyright notice. A no, it has a notice that says it will not respect copyright. So even if you issue notices, it will not take down. So those are the kind of sites that we're talking very targeted. We're going for sites that are seriously infringing. So that's the first uh, target. Um, targeted also in a sense that. Um, Well, I, I think actually I'll leave it there because I think so. Uh, that was something which the Singapore government, in our discussions, also raised with us. Are we going for sites that have got both legal and illegal content? And we have given them an oral undertaking. We are not interested in those sites that carry, for example, sites that you know also have family photographs. You know your documents saved inside. We're not interested in those sites. Um, for those sites, actually, there are other measures. For example, we could look at filtering. But filtering is something which ISPs, in particular, are quite reluctant to implement. Uh, costs and other uh, greater costs and other issues come in, into effect. So there are other measures that we can use to get to target such uh, sites. If I could just add to that. Ultimately, it's the courts that decide. You know, should a site be blocked or should a site not be blocked? It's the courts. We can provide uh, a list of sites, and we could provide a um, list of supporting evidence to support um, our arguments. But what we will be doing is complying with either 
current jurisprudence. So in the case of um, the EU, it's current jurisprudence. And the, the, the CJAU made a very clear statement in terms of where they saw the balance between uh, sites that were egregious, sites that were structurally infringing, and how they did or did not impinge on the rights of the consumer, whether it's freedom of speech, the free, freedom to do business, and so on. Um, or in the case of, um, Katie mentioned Singapore there, the Singapore legislation um, actually lists six parameters that the courts would have to take into consideration, um, such as whether a site was flagrantly infringing, such as um, whether the site operated, operators had clear involvement and knowledge in, what, in, in the operations and the administration of that particular site. Um, they also took into consideration whether that particular site had been uh, blocked by other uh, judiciaries anywhere else in the world. So it's very, some legislation is very clear in terms of what balance they, they want to take in this issue. But ultimately, it's the court that decides. It's not the rights holder. Does that answer your question? Thank you. มีคำถามอีกไหมคะไม่มีหิวแล้วละสิโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็โอกาสหน้าถ้าวันที่21ว่างก็ขอเชิญนะคะที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะธรรมะตะวันตัวของคนในการใช้โลกย่อส่วนนั้นกลับถูกมองข้ามและละเลยจากตัวอย่างของข่าวหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งการเสียทรัพย์เสียตัวเสียงานและเสียชีวิตบ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าคนในยุคปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างขาดสติและขาดเกาะกำบังป้องกันตัวฉะนั้นจึงไม่รอดที่จะตกเป็นเหยื่อในการคุกคามอย่างหนักจากผู้ที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นในรูปแบบของภัยร้ายทางออนไลน์เมื่อชีวิตยังต้องวนเวียนและติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักและจดจำไว้เสมอคือควรตั้งค่าและเปลี่ยนพาสเวิร์ดรวมถึงต้องดูแลเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็ดดาภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้เคล็ดลับง่ายๆไว้6ข้อดังนี้ 1. ควรตั้งพาสเวิร์ดอย่างน้อย8ตัวอักษรและตั้งให้ยุ่งยากเข้าไว้โดยผสมปนเปไปด้วยตัวเลขตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและอักขระพิเศษ 2. เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆ 3. อย่าจดพาสเวิร์ดทิ้งระเกะระกะให้คนอื่นสอดสายสายตาเห็นง่าย 4. ห้ามตั้งพาสเวิร์ดอันเดียวและใช้ซ้ำกันทุกระบบทุกบริการ 5. ตอบปฏิเสธเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ถามให้ช่วยจำพาสเวิร์ดหรือไม่ 6. เก็บพาสเวิร์ดไว้กับตัวอย่าปรีปากบอกใครแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนใกล้ตัวขอย้ำเตือนกันชัดๆอีกรอบถ้าไม่อยากเปิดประตูต้อนรับแฮกเกอร์หรือโดนภัยคุกคามทางออนไลน์ต้องปิดบังพาสเวิร์ดหัดสวมหน้ากากปิดบังตัวตนที่แท้จริงยามแชทรวมถึงมีสติและระมัดระวังตัวอยู่เสมอเทคโนโลยีและโลกไซเบอร์เปรียบเสมือนดาบสองคมคือมีทั้งประโยชน์และโทษถ้ารู้เท่าทันมันสักนิดคุณจะปลดล็อกภัยร้ายทางออนไลน์